ইতোমধ্যে আমরা ক্যারেক্টার হেড রিগিং দেখেছি ফেস রিগিং দেখেছি কিভাবে রিগ করা হয় জয়স্টিক এন্ড স্লাইডার দিয়ে এবার আমরা যা দেখব হচ্ছে কিভাবে করে একটা ক্যারেক্টার বডি রিগ করা হয় তার হ্যান্ড এবং তার লেগস বডি টোরসো অ্যান্ড এগুলো সব এভরিথিং কিভাবে করে রিগিং করা হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখব এবং খুব সহজেই যেন আপনারা করতে পারেন সেইভাবে করেই আমি এখন দেখাবো আপনাদেরকে তো আমরা যেই টুলটা দিয়ে বা যেই প্লাগিংটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এবার ক্যারেক্টার রিগিং করব ক্যারেক্টার রিগিং টুল সেটা হচ্ছে রাবার হোস টু এই রাবার হোস টু এটা হচ্ছে রাবার হোস টু এর ওয়েবসাইট এখান থেকে আপনি রাবার হোস টুটাকে কালেক্ট করতে পারেন এই রাবার হোস টু দিয়ে আপনার হচ্ছে যে কোনো ক্যারেক্টার যা আপনার হচ্ছে রিগিং করা যায় এবং খুব সহজ একটা ইয়া রিগিং টুল এবং খুব সহজেই আপনি যে যে কোনো ক্যারেক্টার রিগিং করতে পারেন যে কোনো ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারেন এমনকি রাবার হোস প্লাগিনের মধ্যেই বেশ কিছু হোস দেওয়া আছে আপনার আমি আমরা যখন শিখতে যাচ্ছি আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে করে আসলে খুব সহজেই অনেক রকম কার্টুন অনেক রকম ক্যারেক্টার আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন রাবার হোস টুল দিয়েই তাছাড়াও আপনার যে কোনো করা এক্সট্রা কোনো ডিজাইন বা যে কোনো ইলিস্ট্রেশনে কোনো ডিজাইন করা ক্যারেক্টার আপনি সহজেই রিগ করে ফেলতে পারবেন ওকে এদের মধ্যে আমরা যে ক্যারেক্টারটা দিয়ে আপনাদেরকে ফেস রিগিং তারপর অন্যান্য যে রিগিংগুলো দেখানো হয়েছে হেড রিগিং ফেস রিগিং আই রিগিং তো সেই ক্যারেক্টারটাও আমরা রিগ করে দেখাবো কিভাবে করে একটা আলাদা ডিজাইনের ক্যারেক্টারকে বা যে কোনো ডিজাইনের ক্যারেক্টারকে বা যে কোনো ক্যারেক্টারকে যে কোনো ডিজাইন করা ক্যারেক্টার সেটা ইলিস্ট্রেটর হতে পারে তারপরে সেটা হচ্ছে আপনার ফটোশপে হতে পারে আপনার এই ক্যারেক্টারগুলোকে কিভাবে সহজে আফটার ইফেক্ট আপনি রিগিং করতে পারেন ওকে তাহলে আমরা এখন সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই এটা হচ্ছে রাবার হোস টুল হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা অপশন আছে বিল্ড স্টাইল অ্যান্ড ম্যানেজ এখানে বিল্ডে যদি আসি তাহলে এখানে দেখবেন অলরেডি কিছু টেম্পলেট দেয়া আছে এখানে টেম্পলেটগুলো হচ্ছে যে কোনো শোল্ডার রিস্ট হিপ অ্যাঙ্কেল শোল্ডার হিপ স্টার্ট অ্যান্ড ইন্ট আপনি বুঝতে পারতেছেন এটা অবশ্যই মানে হাতের এবং তারপরে হচ্ছে আপনার বডির এই ধরনের ইয়ে করা এই ধরনের নেম করা যে মানে নেমিং করা রিনেম নেমিং করা এগুলো আপনারা ইচ্ছে করলে এখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে আবার তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ প্লাস চিহ্ন দিয়ে তৈরি করতে পারেন এইভাবে করে আপনার পপ আপ হবে এখানে স্টার্ট নেমটা কী হবে এবং ইন্ডিং নেমটা কী হবে সেটা করে সেট করে দিতে পারেন আমরা যখন তৈরি করতে যাচ্ছি তখন অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এই নেমগুলোর প্রয়োজনীয়তাটা কি আচ্ছা এটা হোস নেম আমাদের একটা যে কোনো একটা নেম দিতে হবে ঠিক আছে সেই নেম দিয়ে আমাদের হোসগুলো ক্রিয়েট করতে হবে আচ্ছা আমরা এখন প্রত্যেকটা অপশন আমরা ডিসক্রাইব করি এখানে তিন রকমভাবে একটা ক্যারেক্টারকে আপনি রিগ করতে পারেন ফার্স্ট যেটা হচ্ছে অটো হোস সিস্টেম দিয়ে হ্যাঁ অটো হোস সিস্টেম দিয়ে যেগুলো দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি আর এটা হচ্ছে আরেকটা জয়নিং সিস্টেম হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে পিন সিস্টেম তো এই তিনটার নাম এটাকে মানে রাবার হোস তার এটাকে বলছে হোস এটা রিগ এবং এটা পিন তিন স্টাইলে হচ্ছে আপনার রিগিং করা তো আমরা প্রথমে দেখব হোজ স্টাইলটা তারপরে হচ্ছে স্টাইল অপশনগুলোর মধ্যে কি আছে ম্যানেজ অপশনগুলোর মধ্যে কি আছে সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা এখন হচ্ছে হোজ স্টাইলে চলে যাই আচ্ছা আমরা যদি এখন প্রথমে একটা হ্যান্ড তৈরি করি হ্যাঁ ফুল একটা হ্যান্ড তৈরি করি তাহলে আমরা তো কী হবে আমরা নামটা দিলাম আর্ম আর্ম দিলাম এখন যদি আমরা এটা আমরা রাইট হ্যান্ড তৈরি করি তাহলে শর্টকাট হিসেবে আমি আর্ট দিলাম ওকে তাহলে এখানে শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট আমি শোল্ডার থেকে রিস্ট পর্যন্ত আমি হ্যান্ডটাকে তৈরি করব সেক্ষেত্রে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারি বা আমি এখান থেকে যে কোনো একটা না যে কোনো একটা নেম দিয়ে দিতে পারি প্লাস চিহ্ন ক্লিক করার পরে এই অপশনটা আসবে অ্যান্ড দেন এখানে আমি স্টার্ট এবং ইন যে কোনো একটা অপশনের নেম দিয়ে দিতে পারি অ্যান্ড দেন অ্যাড পেয়ার অ্যাড পেয়ার যদি দিই তাহলে এই অপশনগুলোর সাথে আপনার এই নতুন তৈরি করা অপশনটাও ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং আপনি চাইলে পরবর্তীতে ইউজ করতে পারবেন এবং কারেন্টলি তো অবশ্যই পারবেন তাহলে আমি চলে যাচ্ছি একটা আর্ম তৈরি করি ঠিক আছে এখানে আমি এখানে নেমটা দিলাম নেম দেওয়ার পরে হোজে ক্লিক করলাম ওকে হোজে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অল অটোমেটিকলি একটা হোজ আর্ম তৈরি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে শোল্ডার এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে নেমটা দিয়েছি আর্ম আর এবং তারপর রিস্ট রিস্ট আসছে হুম আর এটা হচ্ছে আর্ম আর আমরা যে নামটা দিয়েছি এবং তারপর শোল্ডার তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে ডান হাতে শোল্ডার এবং এটা রিস্ট তাহলে আপনারা দেখেন এই রিস্টটা ধরে আমরা নাড়াতে পারছি এবং খুব স্মুথলি এটা নড়ছে এবং এটা শুধুমাত্র এই রাউন্ড স্টাইলে বেন্ড হবে ব্যাপারটা এমন নয় 
আপনি চাইলে যে কোনো দিকে বেন্ড করতে পারেন এবং এটাকে চাইলে আরও রিয়েলিস্টিক করতে পারেন আচ্ছা আমরা যখন এই অপশনগুলোকে সিলেক্ট করতেছি এখানে দেখেন ইফেক্ট কন্ট্রোলে বিভিন্ন রকম অপশন আসতেছে আমরা যদি কেউ জেনে না থাকি যে এই কন্ট্রোলগুলো কী করে আসে তাহলে আমরা এই অপশনগুলো মানে সিলেক্ট করে লেয়ারগুলো সিলেক্ট করে জাস্ট এফ থ্রি ক্লিক করলে আমার ইফেক্ট কন্ট্রোলটা চলে আসবে এবং এখানে যদি কোনো ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা থাকে সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন তো শোল্ডার যেই আপনার গাইড লেয়ারটা দেখতেছেন হ্যাঁ গাইড লেয়ারটা দেখতেছেন গাইড লেয়ারে কোনো অপশন নেই তবে রিস্ট যে অপশনটা দেখতেছেন এখানে রিস্টের যে লেয়ারটা আর কি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে সেখান থেকে হোস লেন্থটা আপনি চাইলে হোস লেন্থটাকে বড় করতে পারেন তারপরে হচ্ছে আপনার এখান থেকে হচ্ছে বেন্ড রেডিয়াস এই যে দেখেন এটা এটা আরও একটু রিয়েলিস্টিক হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি মাইনাসে চলে যান তাহলে কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাবে বেন্ডিংটা নষ্ট হয়ে যাবে তবে মজা করতে চাইলে করতে পারেন যাই হোক তো আপনার হচ্ছে এখানে যতটুকু চান রিয়েলিস্টিক করতে পারেন আমরা তাহলে এখানে আচ্ছা এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে রিয়েলিজম রিয়েলিজম অপশনটাতে আমরা পরে আসব এটা বিশেষ বিশেষ কারণে প্রয়োজন হয় এই অপশনটা হ্যাঁ অনেকেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে না ইয়েটা নিয়ে কেননা প্রথমে এই প্রবলেমটাকে ফেস করে না যখন আপনি এক্সটার্নাল কোনো ডিজাইন করা ক্যারেক্টার নিয়ে এসে আপনি এখানে পিন করবেন মানে পিন করে রিক করবেন তখন আপনার হচ্ছে এই অপশনটা প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন পড়ে অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যারেক্টারটা মানে আপনার হ্যান্ডগুলো ঠিকমতো বেন্ড হচ্ছে না বা ঠিকমতো ইয়ে হচ্ছে না আপনার হচ্ছে বিশেষ করে ফোর আর্মের জায়গাটা তো আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো যেন সহজে করা যায় এই জন্য রিয়েলিজমটা রিয়েলিজম অপশনটা অবশ্যই আমাদের লাগবে এবং আমরা আসতেছি ওটা পরবর্তীতে এটা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যান্ড বেন ডিরেকশান দেখেন এটা হচ্ছে আপনার রাইট হ্যান্ড আমি বলতে পারি কিন্তু ক্যারেক্টারের দিক থেকে খেয়াল করতে গেলে আপনার হচ্ছে এটাকে লেফট হ্যান্ড বলা যায় তো আমি স্বাভাবিকভাবে আমার বোঝার ক্ষেত্রে যেন আমার পরবর্তী ভুল না হয় আমার রাইট হ্যান্ড অনুযায়ী এটাকে আমি রাইট হ্যান্ড ধরলাম ওকে এটাকে যদি আমি লেফট হ্যান্ডে আমি পরিণত করতে চাই তাহলে আমার বেন ডিরেকশানটাকে তার অপোজিটে নিয়ে যেতে হবে তার অপোজিটে নিয়ে যেতে চাইলে এখানে দেখেন একটা বেন ডিরেকশান অপশন আছে এটাকে যদি আমি মাইনাস হান্ড্রেডে নিয়ে যাই তাহলে এটা ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেল হ্যাঁ তো এখন কথা হচ্ছে যে হ্যান্ডটা এতটুকুর মধ্যে যদি আমি ছোটো করে আনতে চাই তাহলে এই যে প্রথমে এগুলো হোস লেন্সটা যদি আমি কমিয়ে দিই তাহলে দেখেন আমি যদি হোস লেন্সটা কমিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে আপনার আপনার হোজ লেন্থটা কমে গেল হাতটা ছোট হয়ে গেল হ্যাঁ তাহলে আপনার বেশি বেন্ড হওয়া বা বেশি কার্ভ হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা আর থাকলো না আবার রিচটাকে যদি আপনি ধরে বেশি ইয়ে করেন দেখেন এটা অনেক দূর পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে আপনি যত দূর টানবেন তত দূর হয়ে যাবে কিন্তু এটা আউট অফ ইয়েতে হয়ে যাচ্ছে যখন দেখেন এটার মূল সাইজের বাইরে যখন যাচ্ছে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি তার মূল যে সাইজটা ঠিক করা আছে যে লেন্থটা ঠিক করা আছে তার বাইরে চলে যাচ্ছে এটা একটা ওয়ার্নিং যদি এখানে ওয়ার্নিংটা রেড নয় এটা মানে তার একটা আকাশি কালার সেট করে দিয়েছে স্কাই কালার সেট করে দিয়েছে বাট আপনার হচ্ছে এটা তাদের ওয়ার্নিং যে না এটা তোমার লেন্থের বাইরে চলে গেছে এই এখন দেখেন এটা তার স্বাভাবিক অরেঞ্জ কালারে চলে আসছে তার মানে হচ্ছে তার লেন্থের মধ্যে আছে হ্যাঁ লেন্থের মধ্যে রেখেই আপনি হ্যান্ডটাকে করতে পারবে এটাকে কি ফ্রেমিং করে অনেক কিছু করা যাবে এগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে হাত তৈরি করব তারপরে হাত পা যা কিছু লাগে আমরা তৈরি করব ওকে আমরা এবার আসি এবার হোজের মধ্যে বিভিন্ন রকম স্টাইল আছে আমরা এই স্টাইলগুলো নিয়ে আর একটু আলোচনা করি রাবার হোজে যাওয়ার পরে যে স্টাইল অপশন এখানে দেখেন বিভিন্ন রকম আছে যেমন বেজ হোজ ইজ হাইলাইট তারপর হচ্ছে ফিঙ্গার নেইল নপ নি তো এই ধরনের অনেক অপশন আছে অনেক স্টাইল আছে যে স্টাইলগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার আর্ম আপনার টোর্সো বা যা আপনি তৈরি করতেছেন আপনার এই রাবার হোজ দিয়ে যে হোজগুলো দিয়ে তো তৈরি করতেছেন সেই হোজগুলোর মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আর্ম যে লেয়ারটা আছে গাইড লেয়ারগুলো নয় হ্যাঁ মূল যে লেয়ারটা আর্ম আর এই লেয়ারটাকে আপনার সিলেক্ট করতে হবে এবং এখান থেকে যেমন এখন যে স্টাইলটা আছে এটা কিন্তু বেজ হোজ স্টাইলে আছে সুতরাং প্রথম স্টাইলটা আমার এই স্টাইলটাই তারপর সেকেন্ড স্টাইলটা যেটা সেটা হচ্ছে ইজ হাইলাইট ওকে এই এই হাইলাইট এটা যদি আমি সিলেক্ট করে তারপর এখানে অ্যাপ্লাই করি এটা অ্যাপ্লাই বাটন এটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করি দেখেন স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেল তারপর আরও অনেক স্টাইল আছে যেমন ধরেন আর আর এটা সিলেক্ট করার পরে যদি আমি স্ট্রোক ওয়াইডটাকে বাড়াই দিই এটা
আচ্ছা আবার আরমার ধরে আমি যদি আবার আবার হোজে চলে যাই এবং এখান থেকে অন্য আরেকটা স্টাইলে ফিঙ্গার নেইল এটা হচ্ছে ফিঙ্গার নেইল এটাকে অ্যাপ্লাই করলাম এভাবে করে আপনি কিন্তু একটা হাত তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে অনেকগুলো নেইল তৈরি করে ফিঙ্গার তৈরি করে আপনি খুব সহজেই হচ্ছে আপনার একটা সুন্দর রিগ করা একটা হাত তৈরি করতে পারেন আচ্ছা এখানে তারপরে আবার এটা দিয়ে একটা ফানি হ্যান্ড অ্যান্ড বডি বানায়ও আপনার হচ্ছে একটা হাতের হিউম্যান টাইপ কার্টুনও বানাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে আমরা আসি নবনি স্টাইলটা নবনি স্টাইলটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন এখানে একটা কার্টুনিক স্টাইল আসছে আমি একটু লেন্থটা বাড়িয়ে দিই সিক্স হান্ড্রেড করলাম তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে আমি রিস্টটাকে ধরে একটু সামনে বাড়িয়ে নিলাম এটা দিয়ে আমরা হ্যান্ডও তৈরি করতে পারি তারপর লেগ তৈরি করতে পারি ঠিক আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কার্টুনিক ফিল আসতেছে হ্যাঁ আচ্ছা এইটাকে আমি একটু ট্রান্সপারেন্ট করে দিলাম যেন আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আচ্ছা তারপর আরও স্টাইলগুলো আছে সেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি এভাবে করে বিভিন্ন রকম স্টাইল আছে স্টাইল আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা পাপায় একটা কার্টুন দেখতাম না সেই কার্টুন স্টাইল এটা এখানে লেখাই আছে পাপায় ঠিক আছে সেই কার্টুন স্টাইলে আপনার হচ্ছে এই হ্যান্ডটা হয়ে গেল এভাবে করে আপনি নিয়ে ঠিক ওই টাইপের একটা কার্টুনও তৈরি করে ফেলতে পারেন আচ্ছা এই ধরনের রাউন্ড বাট গ্যাপ অনেক কিছুই আছে তো আমরা বেস হোস দিয়ে আপনি চাইলে এখানে অনেক রুম স্টাইল আছে বেশ কয়েকটা স্টাইল আছে এগুলো আনিয়ে আরও দেখতে পারেন আমরা বেস হোসে আবার চলে যাই বেস হোসটাকে পুনরায় অ্যাপ্লাই করি বেস হোসে চলে আসলাম এই বেস হোস দিয়েই আমি আপনাদেরকে এখন একটা ক্যারেক্টার ডিজাইন করব মানে ক্যারেক্টার রিক করে দেখাবো এটা ডিজাইনও হবে এই বেস হোস দিয়েই ডিজাইন হবে এবং রিক করে দেখাবো যে কীভাবে করে করে তারপরে আমরা সেকেন্ড অপশনে যাব এবং ঠিক থার্ড অপশন দিয়ে আমরা আমাদের যে ক্যারেক্টারটা দিয়ে আপনার যে ক্যারেক্টার ডিজাইন দিয়ে আপনারা ফেস রিক দেখেছেন ঠিক সেই ক্যারেক্টারটাকে আমি বডি রিক করব হ্যাঁ যেটা লাস্ট অপশন যেটা পিন দিয়ে আচ্ছা আমরা তাহলে এখন বেজে ফিরে যাই এখানে আমি এই ক্যারেক্টারটা ডিজাইন করার সাথে সাথে বাকি অপশনগুলো নিয়েও আলোচনা করব অবশ্যই এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে আমি এবার ম্যানেজে চলে গেলাম ম্যানেজে যাওয়ার পরে আমি নতুন করে এটা যেমন আমি রাইট হ্যান্ড নিয়েছি হ্যাঁ আচ্ছা এটার বেন্ডিং ইয়াটা চেঞ্জ করা আছে আমি বেন্ডিংটা আবার ঠিক করে দিই আমি ইফেক্টে চলে গেলাম বেন্ডিং অপশনটাকে আমি রাইট দিকে দিলাম যেদিকে আমার রাইট হ্যান্ড থাকবে ওকে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এটাকে লেফট আমি সেমভাবে যেভাবে এই রাইট হ্যান্ড নিয়েছি সে ঠিক সেমভাবে আমি এখানে নেম দিয়ে তারপর হচ্ছে এখানে যেমন ধরেন আর্ম এল হ্যাঁ আর্ম এল দিয়ে আমি হচ্ছে আপনার হচ্ছে লেফট যেটা হ্যান্ড সেটা নিতে পারি কিন্তু আপনার আপনি চাইলে আরেকটা অপশনে সেটা হচ্ছে এটাকে কপি পেস্ট করেও করতে পারেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি যদি সরাসরি এটাকে কপি পেস্ট করেন তাহলে কিন্তু কাজ করবে না কেননা অনেক এক্সপ্রেশন আছে যেগুলো একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড সেগুলো মিসিং হয়ে যাবে এবং আপনি এই ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হবেন এই জন্য এখানে এই ম্যানেজের মধ্যে একটা অপশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে এটার যে মূল লেয়ারটা এটাকে সিলেক্ট করে এই লেয়ারের সাথে যখন আপনি অনেক বড় বড় মানে একটা সম্পূর্ণ ক্যারেক্টার এনিমেশন করতে যাবেন তখন আরও অনেক লেয়ার অনেক গাইড লেয়ার যখন যোগ হবে তখন হয়তো বা গাইড লেয়ার এদিক ওদিক হতে পারে উপরে নিচে চলে যেতে পারে এক সিরিয়ালে নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার খুঁজে সিলেক্ট করাটা খুব মুশকিল হবে সেই ক্ষেত্রে আর্ম আর যেখানে মূল লেয়ারটা সেই লেয়ারটা সিলেক্ট করার পরে এখানে একটা অপশন আছে মানে অল লেয়ার সিলেক্ট ইন গ্রুপ মানে এই গ্রুপে যতগুলো লেয়ার আছে সেটা গাইড লেয়ার হোক বা মূল লেয়ার হোক অবশ্যই মূল লেয়ারটা আপনাকে সিলেক্ট করে রাখতে হবে সিলেক্ট করে অ্যান্ড দেন ওইটার রিলেটেড যতগুলো ওই গ্রুপের রিলেটেড যতগুলো লেয়ার আছে এই ক্লিকে একসাথে সব লেয়ারগুলো ক্লি মানে সিলেক্ট হয়ে যাবে তাহলে আপনি একবারই চেঞ্জ করতে পারবেন এবং চেঞ্জ করতে হবেও কিন্তু আপনার এই রাবার হুস টুল কিট দিয়েই তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম অল সিলেক্ট হয়ে গেল হ্যাঁ অল সিলেক্ট হয়ে গেল ওকে দেন আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করব এখানে ডুপ্লিকেট অপশন আছে আমি এই ডুপ্লিকেটটা কিন্তু আপনার হচ্ছে অন্য অপশন দিয়ে হয়তো বা করতে পারতাম নর্মালি বাট নর্মালি করলে আমি আগেই বলেছি যে আপনার এক্সপ্রেশন কাজ করবে না কারণ ওরা বিভিন্ন এক্সপ্রেশন আছে যেটা একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড সেই জিনিসগুলো মিসিং হয়ে যাবে পরবর্তীতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে রাবার হোজের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে তার অপশনটাই ইউজ করতে হবে তার ডুপ্লিকেট করা অপশন এবং রিনেম করা অপশন ক্ষেত্রেও আপনি যদি আলাদা করে রিনেম করে দেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যাচাল হবে কেননা আপনার যে ইয়া নেমগুলো আপনি দিয
সেই নেমগুলো দিয়ে কিন্তু এক্সপ্রেশনে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশন কল করা আছে বিভিন্ন রকম স্টাইল কল করা আছে তো সেই ক্ষেত্রে নেম চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আবার ওই এক্সপ্রেশনের ভেজালে পড়ে যাবেন সুতরাং আপনি যদি এখান থেকে রেনাম করে দেন সে অটোমেটিক্যালি ভিতরে যত জায়গায় সেই নেমটা আছে সব জায়গায় চেঞ্জ করে দিবে ওকে তাহলে আমি এই যে এটা এটা এই ডুপ্লিকেট অপশনটাতে আমি যখন ক্লিক করবো এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্ম আর ছিল এখন আর্ম আর টু নামে তিনটা নতুন লেয়ার তৈরি হয়ে গেল মানে নতুন হ্যান্ড আচ্ছা স সব সিলেক্ট করা আছে আমি টেনে এক সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে এখন যেহেতু আর্ম আর আর্ম আর টু যেহেতু মানে একটা মানুষেরই দুটো ডান হাত হয় না সুতরাং এটা লেফট হ্যান্ড এবং আপনাদের পরবর্তীতে বোঝার ক্ষেত্রেও অবশ্যই এটাকে লেফট হ্যান্ডের নেমেই চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা এখন আমি রিনেম করে দিই এই অপশনটা হচ্ছে রিনেম করা অপশন আমি সিলেক্ট করলাম দেন পপ আপ হলো এই অপশনটা এখানে দেখেন আর্ম আর টু কেননা এখন আর্ম আর টুই লেখা আছে এখন আমি এই নাম থেকে যাই যেটাই চেঞ্জ করে দিই আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন যদু মধু কদু যা খুশি আপনার দিতে পারেন সমস্যা নেই তবে আপনার বোঝার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এবং যদি কারোর জন্য প্রজেক্ট করেন বা পরবর্তীতে আপনি ছাড়া অন্য কোনো কেউ প্রজেক্টটা ওপেন করে সেক্ষেত্রে যেন সেও তারও বোঝার মানে সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্যান্ডার্ড নেমগুলোই ইউজ করি ওকে এখানে আর এর জায়গায় আমি এল করে দিলাম আর টু রাখলাম না আমি এল করে দিলাম ওকে শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট আপনি চাইলে এই নেমগুলোও চেঞ্জ করতে পারেন যদি আপনি শোল্ডার এবং রিস্ট হ্যান্ডের জায়গায় আপনি যদি হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল আপনি যদি মানে লেগ তৈরি করেন এটা দিয়ে তাহলে আপনি এই সিলেক্ট করে দিলে এখানে যে নেমগুলো আছে রিস্ট শোল্ডার এই যে এই নেমগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে না আমার এখন শোল্ডার অ্যান্ড রিস্টই দরকার তাহলে আমি রিনেমে ক্লিক করলাম রিনেম হয়ে গেল এখানে অটো রিনেম হয়ে গেল তিনটে ঠিক আছে আর্ম এল আর্ম এল শোল্ডার আর্ম এল রিস্ট ওকে এখন এটা বেন্ডিংটা কিন্তু রাইট দিকেই আছে আমি বেন্ডিংটা ঠিক করব আমি লেয়ারটাকে ধরে গাইড লেয়ারটাকে ধরে আমি কন এফ থ্রি সরি এফ থ্রিকে ক্লিক করলে আমার ইফেক্ট কন্ট্রোলটা চলে আসবে এখান থেকে আমি বেন্ডিংটা হান্ড্রেড আছে এটাকে মাইনাসে নিয়ে যাব মাইনাস হান্ড্রেডে নিয়ে যাব তাহলে বেন্ডিংটা উল্টো দিকে চলে গেল আচ্ছা আমি অল সিলেক্ট করে একটু মাঝখানে নিয়ে আসি ওকে ঠিক আছে তার এখানে চলে আসলো আচ্ছা এখন এই হ্যান্ডগুলো আপনার হচ্ছে দুটো হ্যান্ড আমরা তৈরি তৈরি করে ফেললাম একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড আর একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড এখন আমি টোর্সও তৈরি করব হুম আমি টোর্সও তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে আমি সেম ইয়া নিয়েই তৈরি করতে পারি কোনো সমস্যা নেই হিপ অ্যাঙ্কেল শোল্ডার হিপস অ্যান্ড স্টার্ট অ্যান্ড ইন্টস আচ্ছা আমি এখানে নাম দিব টোর্সো ঠিক আছে যেহেতু আমি টোর্সো তৈরি করব আই মিন মেইন বডি বডিটা যেহেতু তৈরি করবো আমি টোর্সো নাম দিব টোর্সো নাম নেম দিলাম এখানে আমি একটা নতুন নেম তৈরি করব আমি ফার্স্ট নেমটাকে দিব স্টার্টিং নেমটাকে দিব হেড টোর্সোর হেড হ্যাঁ আমি টোর্সোর হেড অ্যান্ড ইন্ট নেম এটাকে দিব হিপ এখানে দিব হিপ ওকে অ্যাড পেয়ার তাহলে এই যে দেখেছেন এর আগে যেরকম শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট ছিল হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল ছিল সেভাবে হেড অ্যান্ড হিপও হয়ে গেল ঠিক আছে যে যেটা আমি চাইলাম সেটা হলো সেটাকে তৈরি করলাম এখন এটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি কি করব এখানে আবার এই যে রাবার হোলস নিউ রাবার হোলস আমি এখানে ক্লিক করব তারপরে আমার টোর্সও তৈরি হলো এখন এই টোর্সোটা তো এত বড় হয় না ঠিক আছে টোর্সোটাকে আমি ছোটো করি এটার লেন্থটাকে কমিয়ে দিই এটাকে আমি হিপটাকে ধরলাম ধরে শর্ট করে নিয়ে আসলাম এটা অনেক বেশি শর্ট হয়ে গেছে আমি এটাকে ফোর হান্ড্রেড করি আমি হিপটাকে আবার ধরলাম কেন এটার ইট অপশনটা হচ্ছে হিপ নেম যেমন এই হ্যান্ডে এটা শোল্ডার অ্যান্ড এটা হচ্ছে রিস্ট তেমন এটার হেড অ্যান্ড আপনার হচ্ছে হিপ আমি চাচ্ছিলামই যে এই নেমটা হোক যেমন আমার পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হয় হ্যাঁ টোর্সোর কোনটা হিপ কোনটা হেড এই জিনিসগুলো যেন বুঝতে সুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা করে নিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি এটাকে আমি এটাকে একটু আচ্ছা আমি এটা মূল লেয়ারটাকে ধরলাম টোর্সোর মূল লেয়ারটাকে ধরে আমি এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রোকটা বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এটা কি হলো বডি তৈরি হলো ঠিক আছে এটা বডি তৈরি হলো 
আমি এটাকে অল সিলেক্ট করি মানে টোটস অফ সব লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করলাম করে একটু মাঝামাঝি নিয়ে আসি এটার বেন্ডিংটা একটু সাইডে আছে আচ্ছা সমস্যা নেই এইভাবে করে আমি রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমি সাইড স্টাইল আমি ক্যারেক্টারটিকে তৈরি করবো সাইড ভিউয়ে আমি ক্যারেক্টারকে তৈরি করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমি এটাকে শোল্ডারটাকে ধরলাম শোল্ডারটাকে ধরে এই সাইটে দিলাম আর সাইড ভিউয়ে থাকলে শোল্ডারটা অবশ্য অপর দিকে বেড হওয়ার কথা সেটা আমি করছি সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে আমি রাইট হ্যান্ডের শোল্ডারটাকে ধরলাম দেখেন অলরেডি একটা লুক চলে আসছে কিন্তু আপনার হচ্ছে হাত অ্যান্ড বডি টোর্সের সাথে একটা লুক চলে আসছে অলরেডি আবার এই শোল্ডারটাকে ধরে একটু ঠিক করে নিই ফিক্স করে নিই দেখতে যেন সুন্দর লাগে আচ্ছা ঠিক আছে এবার রিচটাকে ধরে নিয়ে আসলাম ওকে সমস্যা নেই এবার রাখি আচ্ছা এবার আমি লেগ তৈরি করি হ্যাঁ আমি এবার লেগ তৈরি করি আবার আমি চলে যাই রাবার হোস টু লাগিনে অ্যান্ড দেন আমি হচ্ছে হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল আমি হচ্ছে লেগ তৈরি করব ওকে লেগ রাইট হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড দেন নিউ হোস ওকে আমার আরও একটা হোস তৈরি হয়ে গেল এটাকেও ধরে এবার অল সিলেক্ট করে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি এটা আমার রাইট লেগ হতে যাচ্ছে এটার লেজটা কিন্তু কমিয়ে নেই এটা ধরি গেলটা ধরার পর একটু শর্ট করলাম সব লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করলাম রাইট হ্যান্ডের অল লেয়ারগুলো একটু সিলেক্ট করে এটাকে মাঝ বরাবর একটু ফিক্স করি ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে যদি বডিটা এদিকে ঘুরে থাকে তাহলে অবশ্যই তার আপনার পাটাও এদিকে ঘুরে থাকবে হ্যাঁ তাহলে আমি অবশ্যই অ্যাঙ্গের বেন্ডিংটা ঠিক করে নেবো এই যে বেন্ড ডিরেকশন অপশানটা এটাকে আমি আস্তে করে এদিকে সিলেক্ট করে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল আমি অ্যাঙ্কেলকে ধরে যদি সুন্দর ওকে আমি এবার সেমভাবে কি তৈরি করব আমি লেফট লেগটা তৈরি করব লেফট লেগটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে আমি এর আগে যে অপশানটা দেখিয়েছিলাম আপনারা সহজেই ডুপ্লিকেট করে নিতে পারেন আপনাকে নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন পড়বে না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে লেগ আর ধরলেন বা যেহেতু এখানে অল্প কয়েকটা আছে আপনি সবগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন হ্যাঁ বা আপনি রাবার রোজের যে সিলেক্ট অপশানটা আছে সেই অপশানটাও আপনি চুজ করতে পারেন দেখেছেন আমি মূল লেয়ারটাকে ধরে যখন আমি সিলেক্ট অপশানে ক্লিক করলাম তখন শুধুমাত্র সেটার গ্রুপ আই মিন সেটার আন্ডারে যতগুলো আপনার লেয়ার আছে হুম সেটার সাথে গ্রুপ করা যে এইসব লেয়ারগুলো আছে সেগুলোই শুধু সিলেক্ট হলো এখানে কিন্তু আরও অনেক আপনার হচ্ছে গাইড লেয়ার আছে কন্ট্রোল লেয়ার আছে সেগুলো কিন্তু সিলেক্ট হলো না ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছেন ওকে অ্যান্ড দেন আমি ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলাম এবং আপনি রিনেম করার আগে একটু ম্যানেজ করে নিতে পারেন অ্যান্ড দেন আপনি হোজ নেমে গিয়ে আপনার নেমটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটা কি হচ্ছে এটা অবশ্যই লেফট লেগ ওকে তারপরে হি ব্যাঙ্কেল অবশ্যই হি ব্যাঙ্কেলই নেম থাকবে রিনেম করে দিলাম ওকে এখানে রিনেম হয়ে গেল এখানে যেহেতু আপনার ডুপ্লিকেট হয়েছে আগের লেগের উপরেই সুতরাং দেখা যাচ্ছে না আমি এটা কিন্তু সাইড করে নিই বা এই তো হয়ে গেল আচ্ছা এবার হিপটাকে ধরে আমি একটু পজিশনটা ঠিক করে নিই ঠিক আছে এবার অ্যাঙ্কেলটাকে ধরে একটু যদি পিছনের দিকে নেই ওকে আমি লেফট লেফট হ্যান্ডটাকে ধরলাম লেফট হ্যান্ডটাকে ধরে আমি ইফিট কন্ট্রোল থেকে যদি আপনার বেন ডিরেকশানটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই আশা করি দেখতে খারাপ লাগবে না ভালোই লাগবে একটা ওয়াকিং স্টাইলে সে আছে হুম দেখতে একটু স্যাভেজ লাগতেছে যাই হোক আপনার হচ্ছে এখানে চাইলে আপনি হেডটাকে অ্যাড অ্যাড করাই দিতে পারেন এটা এই টোটসোর সাথে আমরা সে সেই দিকে আসছি অবশ্যই নেই এখানে কিছু প্রপোশনে একটা কিছু ব্যাপার আছে যেমন ধরেন হ্যান্ডগুলো বেশি বড় হয়ে গেছে লেগগুলো বেশি ছোটো আর কার্টুনিক স্টাইল ইটস ডাজেন্ট ম্যাটার বাট আপনি ঠিক করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি লেন্থ বাড়িয়ে আপনার হচ্ছে 
আপনার লেগের লেথ বাড়িয়ে আপনি ব্যাপারগুলো ইয়ে করে ঠিক করে নিতে পারেন রিস্টটাকে এই অ্যাঙ্কেলটাকে ধরে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন ওকে আমি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবো বডি ইয়ে করতে পারবো আমি সেই ডিজাইনের দিকে যাচ্ছি আপনি চাইলে শুধুমাত্র রাবার হোস দিয়েই নতুন নতুন ক্যারেক্টার ডিজাইন করতে পারেন একদম খুব ইজিলি হ্যাঁ তো আচ্ছা আমরা এখন আসি টোটসোতে অলরেডি একটা বডি কিন্তু আপনার ইয়ে চলে আসে তবে হ্যাঁ কানেকশান এই রিগিং কিন্তু এখনও শেষ হয়নি দেখতে অনেকটা ফিনিশ ইয়া মনে হচ্ছে বডি হয়ে গেছে এখন কালার টালার করলে না কালার টালার অবশ্যই কালার টালার তো অবশ্যই করব আপনি এভাবে করেও আপনার ব্ল্যাক কালার করে বা সেম এই কালার করেও কিন্তু আপনি ক্যারেক্টার বিল্ড আপ করতে পারেন বাট এখনও কানেক্টিংগুলো কিন্তু হয়নি আপনি হ্যান্ডটাকে সরালে সরে যাবে আপনার শোল্ডারটাকে আমি সরালাম সরে যাবে বা আমি যদি টোর্সোটাকে ধরি টোর্সি টোর্সো বা বডি পার্টটাকে ধরি তাহলে এটা কি ইয়ে করলে এটা সরে যাবে সুতরাং অবশ্যই বডির সাথে মানে টোর্সোর সাথে যেটা মূল বডি পার্ট সেই বডি পার্টের সাথে যেমন আমাদের হ্যান্ড লেগ সব কিছু কানেক্টেড হেড সব কিছু কানেক্টেড অবশ্যই এই ক্ষেত্রেও আপনার এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে এগুলো সবগুলোকে কানেক্ট করে দিতে হবে বডির সাথে বা আপনার টোর্সোর সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে তো আমি ওকে আচ্ছা আমি তাহলে আপনার হচ্ছে টোর্সোর ডিজাইনটা একটু করি কালারটা একটু চেঞ্জ করি একটু ডিফারেন্ট কালার ইয়ে ডিজাইন করে দিই এখানে যেহেতু স্ট্রোক দিয়ে করা স্ট্রোকের কালারটা আমি চেঞ্জ করলেই ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই একটু অরেঞ্জি ইলিশ টাইপ একটা কালার আমি আসি যাই হোক আপনার কালারটা আপনার নিজের মতো করে করতে পারেন আমি জাস্ট একটা দিচ্ছি যদিও কালারটা অবশ্যই একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক ম্যাটার করে এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আমি জাস্ট একটা দিলাম অরেঞ্জে একটা কালার দিলাম ওকে এখানে একটা ব্যাপার দেখেন দুইটা পাই কিন্তু উপরে এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ আবার দেখা যাচ্ছে দুইটা হাতি নিচে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে উপরে নিচে হবে তাই না যেমন ধরেন যেদিকে ফিরে আছে সেই ক্ষেত্রে রাইট হ্যান্ডটা আমার দিক থেকে রাইট হ্যাঁ আমার দিক থেকে রাইট আপনি যদি ক্যারেক্টারের দিক থেকে খেয়াল করেন তাহলে সেই দিক থেকে লেফট তবে আমার বোঝার ক্ষেত্রে আমি অলওয়েজ আপনার হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে যেটা রাইট আমার দিক থেকে যেটা রাইট সেটাকে আমি রাইট হিসেবে ধরি আমার দিক থেকে যেটা লেফট ক্যারেক্টার সেটা লেফট হিসেবে ধরি সহজে বোঝা যায় কমপ্লেক্স হয় না অনেক সময় কনফিউজ কনফিউশন হয়ে যায় এই জিনিসটা খুব সহজে ধরার জন্য আপনি ইজিলি করতে পারেন এটা তো আর সমস্যা নেই আচ্ছা যাই হোক তো আপনার হচ্ছে আমি করব কি রাইট হ্যান্ডটাকে আমি টোর্সোর উপরে নিয়ে আসবো যেহেতু টোর্সোর নিচে চলে গেছে তাই না আমি টোর্সোর উপরে নিয়ে যাব তাহলে সেটা কি করে করব আমি এই যে আপনার দেখেন রাইট হ্যান্ডের যতগুলো লেয়ার আছে আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম করে আমি টোর্সোর উপরে নিয়ে যাব টোর্সোর যতগুলো লেয়ার আছে সবগুলোর উপরে নিয়ে যাব নিয়ে গেলাম ওকে তাহলে দেখুন খুব সুন্দর করেই আপনার আপনার রাইট হ্যান্ডের যে লেয়ারটা ঠিক আছে সেটা উপরে চলে আসছে রাইট হ্যান্ডটা উপরে চলে আসছে টোর্সোর উপরে চলে আসছে সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি যে আপনার হচ্ছে কোনটা রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড কোনটা লেফট হ্যান্ড কোনটা পিছনে আছে এবং কোনটা উপরে আছে ঠিক আছে আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি সেইমভাবে আমরা লেগের লেগের দিকে চলে যাব লেগ আমরা চেঞ্জ লেগের অপশন আমরা চেঞ্জ করবো লেগের উপর নিচ ওকে পিছনে যেটা আছে সেটা পিছনে দিব যেটা উপরে আছে সেটা উপরে দিব তাহলে উপরে কোনটা আছে রাইট তাহলে রাইটটা উপরে থাকবে অলরেডি উপরে আছে তাহলে আমাদের লেফটটা নিচে আসবে তাহলে লেফটের সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি টোর্সো নিচে নিয়ে আসবো নিয়ে আসলাম চলে গেল হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে এটা এটা দেখতেই খুব সুন্দর একটা ক্যারেক্টার মনে হচ্ছে ওকে আমরা এখন যদি একটা হেড দিয়ে দিই এখানে তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ক্যারেক্টার হয়ে যায় আর মানে ডিটেল ডিটেল একটা ক্যারেক্টার হয়ে যায় আচ্ছা আমি যদি পায়ের কালারগুলো একটু চেঞ্জ করি তাহলে ব্যাপারটা আর একটু সুন্দর দেখায় তাহলে একটু করি যেমন ধরেন লেগের কালারটা আমি চেঞ্জ করি আপনার পিছনের যে লেগের কালার সেটা যদি চেঞ্জ করি যেহেতু এই কালারে আছে আমি এটা থেকে একটু একটু ডার্ক করে দিলাম ডার্ক করে তারপরে হচ্ছে আপনার রাইট লেগটাকে আমি ওই কালারে রাখলাম হ্যাঁ টোর্সোর যে কালারটা সেই কালারে রাখলাম 
তারপরে হচ্ছে আবার আর্মের কালারগুলো আমি চেঞ্জ করি আর্মের কালারগুলো ওইভাবেই দিতে পারি আমি তারপরে হচ্ছে আপনার বডিতে আরও কিছু ডিজাইন অ্যাড করব সেটা আমরা দেখতেছি তার আগে আমরা হচ্ছে আর্মের কালারটা দেখি হুম আমরা রাইট আর্মের কালারটা চেঞ্জ করি আমরা সেম কালারে রাখি আর হচ্ছে লেগের কালার ওকে ওকে করে দিই এবং সেমভাবে রাইট আর্মের কালারটাও রাইট না সরি এল আর্ম মানে লেফট আর্মের কালারটাও আমরা চেঞ্জ করে দিব যেহেতু পেছনের দিকে আছে একটু ডার্ক হবে কালারটা এটাই স্বাভাবিক ওকে এবার আমি টোর্সোতে কিছু ডিজাইন অ্যাড করি সেটাকে আপনি সহজে এখান থেকে করতে পারবেন এখানে দেখেন স্টাইল আমি যদি টোর্সো থেকে আপনি হচ্ছে অপশনটা করবেন কন্টেন্ট অপশন থেকে স্টাইল স্টাইল থেকে বেজোস হুম বেজোস অপশনটা আমি মানে আপনার হচ্ছে ডুপ্লিকেট করব ঠিক আছে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম ঠিক আছে আরেকটা বেজ নিয়ে নিলাম এটাকে একটা কালার দিতে পারি ধরুন এটাকে আচ্ছা এটাকে একটু একটু ব্লু কালার কাছাকাছি আর কি ব্লু কালার মতো করে দিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে আমি এখানে আমি একটা ট্রিম পাথ ইউজ করি হ্যাঁ এখানে এই যে অ্যাড থেকে গিয়ে আপনি ট্রিম পাথ যখন আপনি অ্যাড করবেন অ্যাড করার পরে এস্টার্ড অ্যান্ড ইন্ড দেখতে পাচ্ছেন এস্টার্ড অ্যান্ড ইন্ড এটাকে যদি আপনি একটু চেঞ্জ করেন তাহলে এটার ছোটো বড় হবে ঠিক আছে মানে ট্রিম হয়ে যাবে এটাকে আমি এতটুকু করলাম নিচে হিপটাকে ওই কালারেই রাখলাম তারপরে এটার ফিনিশিংটা কিন্তু এইভাবে রাখলে কেমন দেখায় হুম ফিনিশিংটা আমি করি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি আরও একটা বেস ডুপ্লিকেট করবো কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে হ্যাঁ এটাতে অলরেডি ট্রিম প্যাথ আছে এটা থেকে আমি একটু অফসেটে গেলাম অফসেটে গেলাম এবং এটাকে আমি যদি স্ট্রোকটাকে বাট ক্যাপ করে দিই এই যে স্ট্রোকটাকে স্ট্রোকে গিয়ে বাট ক্যাপ করে দিলাম এই যে বেজ হোস থ্রি যেটা আমরা লাস্টে যেটা কপি করলাম এটার স্ট্রোক থেকে আমরা এটাকে বাট ক্যাপ করে দিলাম যেন আমাদের এটাকে সহজে ঢেকে যায় ঠিক আছে আমরা এটাকে তো অফসেট করে দিই সেট করে দিলাম ওকে নিচে তাহলে একটা ভিপ তৈরি হলো উপরে হচ্ছে আপনার একটা বলতে পারেন ক্লোথ আর ডিফারেন্ট স্টাইল তৈরি হলো যাই হোক আপনি এভাবে করে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করতে পারেন যেমন হ্যান্ড ব্যান্ড তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে টোর্সোর মতো হ্যান্ড ব্যান্ড এখানে দুই তিনটা ডিজাইন করে দিয়ে অ্যাড করে দিতে পারেন আচ্ছা আমরা দিই এতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এটাকে আমি একটা কালার দিই একটু হোয়াইট হোয়াইট কালার দিলাম ওকে দেন এটা ট্রিম প্যাথ যেটা আমরা ইউজ মানে অ্যাড করেছিলাম এবং সেটাকে ইউজ করেছি সেটা যেহেতু প্রথমটাতে আমরা অ্যাড করেছি দ্বিতীয়টাতে অ্যাড করেছিলাম সেটা থেকে কপি করাতে এটাও কিন্তু কপি হয়ে আছে সুতরাং এইখান থেকে আমি চেঞ্জ করি এটা কিন্তু একটা মানে আপনার জামার টেকচারও দিতে পারেন এভাবে ঠিক আছে মানে চাইলে খুব সহজে টেকচার দিতে পারে আচ্ছা আমরা এটা নিচের দিকে একটু অফসেট করে বেল্ট স্টাইল হয়ে গেল হ্যাঁ ওকে তারপরে হচ্ছে এভাবে চাইলে আপনি যত খুশি স্টাইল করতে পারেন যত খুশি স্টাইল করতে পারেন কোনো সমস্যাই নেই এবং ভয়েরও কোনো কারণ নাই ঠিক আছে এখন তারপরে হচ্ছে আমরা এই রিগিংটা আমরা দেখি এবার রিগিংগুলো কানেক্ট করব একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করব তারপর হচ্ছে পা কানেক্ট করা যেতে পারে এখানে যদি আপনার ফিস্ট আসে ফিস্ট হ্যান্ডের সাথে ফিস্ট অ্যাড করে দিতে পারি তারপর আপনার ফুড অ্যাড করে দিতে পারি তো আপাতত এই জিনিসগুলো দেখি সে জাস্ট ওটা ওটার মধ্যে আপনার প্যারেন্ট করে দিলেই হবে হ্যাঁ আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ঠিক করে প্যারেন্ট করে দিলেই হবে আমরা আপাতত হচ্ছে এইগুলো বডিগুলোকে কানেক্ট করি একে ওপরের সাথে আচ্ছা বডি পার্ট যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো কানেক্ট হবে কোনটার সাথে আমি আগেই বলেছি যে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা হিউম্যান যেমন কানেক্টেড আমরা আমাদের হাতগুলো আমাদের পাগুলো আমাদের বডির সাথে কানেক্টেড আমাদের হেডটা আমাদের বডির সাথে কানেক্টেড সুতরাং আমাদের বডির সাথে সব কানেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে যে টোর্সো আছে আচ্ছা আমার লেগগুলো যাবে সব টোর্সো হিপের সাথে আর যেটা হচ্ছে টোর্সো হেড যেটা উপরের যে অপশনটা আমি করেছি সেটার সাথে যাবে সব 
আপনার হচ্ছে শোল্ডারগুলো ঠিক আছে আর লেগের লেগের হচ্ছে হিপগুলো যাবে টোরসোর হিপের সাথে ঠিক আছে তবে এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এই ক্ষেত্রে আপনি খুব সহজে কন্ট্রোল করতে পারেন একটা কন্ট্রোলার নিতে পারেন আমি নাল একটা কন্ট্রোলার নেই নাল অবজেক্ট একটা কন্ট্রোলার নিলাম বডি কন্ট্রোল আচ্ছা এটাকে আমি রিনাম করতে পারি যেমন বডি কন্ট্রোল হ্যাঁ বডি কন্ট্রোল আমি জাস্ট একটা নাম দিয়ে দাও আপনার যা খুশি নামের নেম দিতে পারেন তো আপনার হচ্ছে বডি কন্ট্রোলটা নিলাম বডি কন্ট্রোল নিয়ে ওকে সেটাকে আমি কানেক্ট করতেছি হিপ অ্যান্ড হেড এই দুটোকে আমি বডি কন্ট্রোলের সাথে অ্যাড করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ান মিনিট আমি আন্দু করি আমি বডি কন্ট্রোলটাকে সাইটে চাপিয়ে নিলাম সাইটে চাপিয়ে নিলাম দেখেন বডি বরাবর সাইটে মাঝে মাঝে চাপিয়ে নিলাম ঠিক আছে পরবর্তীতে আপনি এটা খেল দেখতে পাবেন ওকে তাহলে এবার আমি বললাম যেটা টোরসো হিপ অ্যান্ড হেড দুটোরই আমি প্যারেন করে দিই বডি কন্ট্রোলের সাথে এরপরে আমি আসি লেগুলোতে লেগের আমি বলেছি হিপটা যাবে টোরসোর হিপের সাথে ঠিক আছে সেম যে যেভাবে লেফট লেগ গেল ঠিক সেমভাবেই আপনার রাইট লেগের হিপটাও যাবে টোরসো হিপের সাথে হুম চলে গেল এবার আমরা যাই শোল্ডারে তাহলে আর শোল্ডার মানে রাইট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ডের শোল্ডারটাও চলে যাবে টোরসোর হেডের সাথে ঠিক আছে তারপর সেমভাবে আপনার লেফট হ্যান্ডের শোল্ডারটাও চলে যাবে টোরসো হেডের সাথে ঠিক আছে তাহলে আবার মোটামুটি সব কানেক্টেড হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে তাহলে এবার দেখেন আমি যদি বডি বডি কন্ট্রোলারটা ধরি এই যে দেখতে পেয়েছেন দেখেন বডি বডি কন্ট্রোলটা কিন্তু বডিটাকে নাড়াচ্ছে কেননা এটার হেড এবং হিপ দুটোই কানেক্টেড কোনটার সাথে বডি কন্ট্রোলার যে নালটাকে আমি নিয়ে বডি কন্ট্রোলার তৈরি করলাম সেটার সাথে কানেক্টেড এবং এটাকে যদি আমি নড়াই বা নাড়াই সরি এটা আমি যদি এটাকে নাড়াই তাহলে আপনি খুব সহজেই বডিটাকে হ্যান্ড সহকারে বডি টডিগুলো নড়তেছে আপনি এটাকে সহজেই খুব বডিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং তারপরে আপনার হচ্ছে হ্যান্ডগুলোকে আপনি লেগগুলোকে আলাদা আলাদা করে এ করলেন এই যে দৌড় দৌড়ালো লাফালো মারামারি করলো যাই কিছু যা কি যাই নিমিশন করেন সেটাই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আর যদি বডি কন্ট্রোলটাকে বডি এনিমেশন করার ক্ষেত্রে জাস্ট এই কন্ট্রোলারটা যদি এনিমেশন করে তাহলেই হয়ে যাবে আপনাকে আলাদা করে হেড অ্যান্ড হিপ হেড এগুলো থেকে কোনো আলাদা করে কোনো কিছু করতে হবে না আপনি সহজে এখন জাস্ট কি ফ্রেম ফেলেন এবং খেল দেখানো শুরু করেন আর কিছুই না এখানে আপনার হচ্ছে পজিশনে আপনার কি ফ্রেমিং কি ফ্রেমিংগুলো করলেই দেখবেন যে সব মানে মাঝাই মাঝা আপনি এখানে আপনারা যে কন্ট্রোলারগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনি চাইলে এই কন্ট্রোলারগুলো সবগুলো উপরে একদিকে নিয়ে যেতে পারেন আর লেগ আর্ম এই যে মূল লেয়ারগুলো এগুলোকে সবগুলোকে নিচে একদিকে নিয়ে আসতে পারেন খুব সহজে এতে করে কোনো সমস্যা হবে না শুধুমাত্র এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে যেটা যেটার উপরে আছে যেটা যেটা নিচে আছে সেই অনুযায়ী যেন থাকে যেমন ধরেন আপনার হচ্ছে লেফট লেগের উপরে আমার আর্ম আছে টোরসোটা ঠিক আছে সেই অনুযায়ী জাস্ট সবগুলো নিয়ে আসতেই হচ্ছে যেন কন্ট্রোলারগুলো একদিকে থাকলো আপনার মানে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করলো না এতে করে কোনো সমস্যা নেই আপনি বডি কন্ট্রোলটা ধরে নাড়ান খুব সহজেই নাড়াতে পারতেছেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখে ফেললাম আমরা হোজ আমরা রাবার হোজের তিনটা অপশনের মধ্যে একটা অপশন অলরেডি দেখে ফেলেছি তারপরে আরও দুটো অপশন আছে তারা একটা আরও দুটো অপশন হচ্ছে একটা অপশনকে বলতেছে রিগ আর একটাকে বলতেছে পিন এখন রিগ রিগ আসলে রিগিং এটা তিনটাই রিগিং একটা রিগিংয়েরই কাহিনি তো তারা দ্বিতীয় অপশনটাকে রিগ নেম দিয়েছে ওকে আমরা রাবার হোজে ফিরে যাই আমরা এবার এটা দেখব ঠিক আছে আমরা হোজ অপশনটা কিন্তু দেখলাম আমরা এখন এটাকে খুব সহজেই কি ফ্রেমিং করে কিন্তু এনিমেশনগুলো করে ফেলতে পারি হেডটাকে অ্যাড করে দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা কার্টুন আপনি তৈরি করে ফেলতে পারেন আচ্ছা এরপর আমরা রিগ অপশনে চলে আসি সেটা হচ্ছে এই দ্বিতীয় অপশনটা এটাকে আপনি কিভাবে করে রিগ করবেন এই যে পিন এবং রিগ এই দুই ক্ষেত্রেই আপনার ইলিস্ট্রেশন ইলিস্ট্রেশন থেকে কোনো হয়তো বা ইলিস্ট্রেটর থেকে কোনো ক্যারেক্টার ডিজাইন করেছেন বা আপনার হচ্ছে ফটোশপে কোনো ক্যারেক্টার ডিজাইন করেছেন এই দুই জায়গা থেকেই আপনি হচ্ছে ক্যারেক্টার ডিজাইন করে নিয়ে এসে আপনি রিগ করবেন একটা আছে পিন দিয়ে আরেকটা হচ্ছে রিগ দিয়ে আচ্ছা রিগিংটা কিভাবে এবং পিনটা কিভাবে সেটা আলাদা আলাদা করে দেখাবো তবে পিনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ডিজাইন করা যে ক্যারেক্টারটা দিয়ে অলরেডি ফেস রিগিং হেড রিগিংগুলো দেখানো হয়েছে সেটাই করব হ্যাঁ সেটাই সেটা আমরা রিগিং করে দেখাবো পিনের ক্ষেত্রে তবে রিগের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট সিম্পল একটা 
আইডিয়া আপনাদেরকে দিচ্ছি আমরা ফুল কোনো ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন করছি না এদিকে ঠিক আছে আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তাছাড়া আমাদের হেল্প হেল্প সার্ভিস তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ঘুমানোর টাইম দিয়ে সেটা ছাড়া আর কি অবশ্যই আপনাদের জন্য অলওয়েজ হেল্পলাইন তো খোলা আছে আপনাদের যে কোনো সমস্যার জন্য অবশ্যই আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে আমরা আসি রিগে রিগ অপশনের ক্ষেত্রে আমি একটা ডেমো লেগ তৈরি করেছি সেটা এখানে নিয়ে এসে দেখাবো ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা রেজিস্ট্রেশনে গেলাম এটা আমাদেরকে একটা একটা পিন দিয়ে দেখবো আর এর এই যে এই লেগটা দিয়ে এই লেগটা নিয়ে শুনে দেখো দেখেন এটা তিনটাকে আলাদা করা আছে হ্যাঁ এটা ফুড হ্যাঁ লেগ এই লেগ একটা হচ্ছে তিনটা অপশন আর কি যাই হোক তিনটা অপশন আপনার হচ্ছে থাই এবং কাফ হ্যাঁ থাই কাফ অ্যান্ড ফুড তিনটা অপশন আছে এই তিনটা অপশন এখানে আর দেখেন আলাদা আলাদা করা আছে আচ্ছা এই লেয়ারটা প্রয়োজন নেই আচ্ছা এখানে তিনটা লেয়ার আছে আলাদা আলাদা করে অবশ্যই এগুলোকে এভাবে করে সাজিয়ে নেবেন তিনটা আলাদা আলাদা করে এখন তিনটা শুধু না যতগুলো পার্ট থাকবে আলাদা আলাদা পার্টে সাজিয়ে নেবেন নাহলে কারেন্ট করতে পারবেন না রিগিং করতে পারবেন না এটা কিন্তু খুবই জরুরি আপনারা যখন রাবার হোস থেকে ছাড়াও ডিউক নামে একটা আপনার হচ্ছে প্লাগ ইন আছে রিগিং করা সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি রাবার হোস কিন্তু পেইড কিন্তু আপনার হচ্ছে ডিউক যেটা আছে সেটা সম্পূর্ণ ফ্রি এবং সেটাকে সেটা দিয়ে যদি আপনি করতে চান হ্যাঁ সেটা দিয়ে যদি করতে চান তখন কিন্তু আপনার পুরো রিগিং প্রসেসটাই কিন্তু আপনার এভাবে আর হ্যাঁ এখানে যে পিনিং সিস্টেমটা আছে সেটা ওখানে আছে সেটা ওখানে আছে তবে আপনার এখানে সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে সেভ করতে হবে এবং আলাদা করে রিনেম করতে হবে যেমন ধরেন এটার নেম হচ্ছে থাই তারপরে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কাফ আর এটা হচ্ছে ফুড ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পেলাম থাই কাফ অ্যান্ড সরি আন্ডু আচ্ছা থাই কাফ আর আমরা কি পেলাম ফুড আচ্ছা এই তিনটাকে আমরা এখন ইম্পোর্ট করব আশা করি আপনি ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করতে জানেন তবু আমি এটা দেখে দিচ্ছি প্রসেসটা আমি এখানে ডাবল ক্লিক করতে পারি বা এখান থেকে যে ইম্পোর্টে ক্লিক করে ফাইল অ্যান্ড দেন এই যে লেগ ডেমো আমার ফাইল নেম কিন্তু লেগ ডেমো হ্যাঁ এই যে লেগ ডেমো আমি লেগ ডেমো ফাইলটা সিলেক্ট করলাম ফুটেজ থেকে নিয়ে কম্পোজিশন রিটেল রেয়ার্সের গেলাম যদি ইলিস্ট্রেশন এই অপশনটা থাকে সিকুয়েন্স অপশনটা তাহলে অবশ্যই এটা মানে ডিসিলেক্ট করে নেবেন আর তাছাড়াও আপনি এভাবে করে এখন ইম্পোর্টে ক্লিক করলে আপনার চলে আসবে বা আপনি এখান থেকে ডাবল ক্লিক করলেন সিলেক্ট করলেন অপশন এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন আবার সরাসরি এখানে ডাবল ক্লিক করলে যদি আপনার এখানে এইভাবে সাজানো থাকে আলাদা আলাদা লেয়ারে তাহলে সেটা ফুটেজ আকারে না এসে সরাসরি কম্পোজিশন আপনার কাছে মানে গাইড চাবে যে কীভাবে করে আমি আমি ফাইলটাকে এখানে ইম্পোর্ট করব তাহলে অবশ্যই আপনি কম্পোজিশন অ্যান্ড লেয়ার সাইজ সিলেক্ট করে ওকে তাহলে এখানে দেখেন আলাদা করে সব তিনটা লেয়ার চলে আসছে এবং সাথে নামগুলো নেমগুলো ওখান থেকে আমি ইয়ে করে নিয়েছি যতটুকু চলে এসেছে আর লেগ ডেমো দেখেছেন তিনটা লেগ তিনটা লেগ তিনটা লেগ তিনটা লেগ না লেগের তিনটা পার্ট ওকে লেগের তিনটা পার্ট এর স্থাই কাউ অ্যান্ড ফুড ওকে আমি এই তিনটাকে করতে পারি কি তিনটাকে আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাই রিগে নিয়ে যেয়ে দেখাতে পারি আর লেগ এখানেই অ্যানিমেশন করতে পারি আচ্ছা আমি একটু নিয়ে যাই হ্যাঁ এই যেহেতু এটা করে রেখেছি এত কষ্ট করে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে নিয়ে গেলাম আমি অবশ্যই রিগিং করার আগে এটাকে আমি সিলেক্ট করে নিব এতে করে রেজলেশনটা ভালো থাকবে অবশ্যই সিলেক্ট করে নিব যাতে তার রাস্টারাইজ ইয়া থাকলে ভেক্টারাইজ করে নিব ভেক্টারাইজ তো যেন এই সমস্যাটা ইয়া না থাকে নাহলে ঘ মানে ঘোলা দেখাবে আপনার লেগুলোকে ঘোলা দেখাবে ওকে তাহলে আমি এটাকে ইয়া করলাম আচ্ছা এটাতে ট্রান্সপারেন্ট লুকে আসলে দেখতে কেমন জানি লাগতেছে আমি এটা সলিড নিই এটা হোয়াইট সলিড নিলাম ব্যাকে রাখলাম সবগুলোকে সিলেক্ট করি একটু বড় করে নিই আচ্ছা বড় করলে এটা দেখতে খারাপ লাগতেছে আচ্ছা আমি এখান থেকে টাইটেলের অ্যাকশন ইয়াটা সিলেক্ট করে নিই আপনি এই যে মাছ বরাবর না আমি বলতেছি না যে এখানেই সবসময় রাখতে হবে শুধুমাত্র খেয়াল রাখবেন এইটা দুটো যেন ঠিক সমানভাবে থাকে ঠিক আছে দুটো যেন সমানভাবে থাকে এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন না হলে আপনার হচ্ছে এটার কানেক্টিংটাই সমস্যা হবে ঠিক আছে আমার কানেক্টিংটা সমস্যা হবে তাহলে আমি তিনটাকে সিলেক্ট করে নিলাম আমি আচ্ছা আমি এখানে একটু সেট করে নিই আমি এখানে সেট করে নিয়ে দেখাই 
এটাকে ফুল করে দিলাম select করে নিলাম আহ তাহলে আমরা অবশ্যই কোন ব্যাপারটাকে খেয়াল রাখবো যেখানে ফুট এবং কাফ এবং থাই আচ্ছা তিনটা ইয়ে আছে যে এখানে যতগুলো লেয়ারই আপনি নিয়ে আসবেন আপনি রেস্টুরেন্ট থেকে অবশ্যই রাস্টারাইজ হ্যাঁ এটাকে ভেক্টোরাইজ অবশ্যই করে দিবেন না হলে আপনার হচ্ছে এটার যে আপনার যে রেজুলেশন এটা নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা নষ্ট হয়ে যাবে আপনার হচ্ছে এটাকে ঘোলা দেখাবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটাকে রিগিং করব এটা রাবার হোজের সেকেন্ড অপশন রিগ দিয়ে সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার হচ্ছে প্রত্যেকটা লেয়ার কোনটার পরে কোনটা সেই হিসাবে কিন্তু অবশ্যই আগে সাজিয়ে নেবেন যেমন কাফ এটা আমার নিচে কিন্তু এখানে গিয়ে আছে কোথায় এটাখানে আছে উপরে থাইটা এটা এখানে উপরে কিন্তু এটাখানে আছে কোথায় এটা নিচে তাহলে এটা করা যাবে না এটা অবশ্যই যেটা যেটা নিচে সেটা সেটা নিচে দিতে হবে আচ্ছা ফুটের অপশনটা ফুট ব্যাপারটা আমি পরে অ্যাড করছি ঠিক আছে আপনি ফুটটা কিন্তু এটার সাথে পুরোপুরি অ্যাড করে নিতেই পারতেন বা আমরা পারতাম পুরো পুরো পারেন বা পারতাম যাই হোক তো যাই আমি আলাদা করে নিয়ে এসেছি চাইলে আমি এটা পরবর্তীতে কানেক্ট করে দিতে পারবো সমস্যা নেই আচ্ছা থাই এবং কাফ এই দুটোকে আমি ধরবো লেয়ার দুটোকে মানে দুটো লেয়ারের মাঝে কানেক্ট করে দিবে বা দুটো আপনার বডি পার্টের মাঝে কানেক্ট করে দিবে তাহলে আমরা এই এই দুটো যেমন এই একটা হ্যান্ডের বা একটা লেগের একটা হ্যান্ডের দুটো অপশন থাকে ঠিক আছে আর এই রি ফিস্ট বা আপনার হচ্ছে ফুড যে এটা থাকতেছে সেই জিনিসটা আপনি আলাদাভাবে অ্যাড করে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আমি থাই এবং কাফটাকে আমি সিলেক্ট করলাম অবশ্যই যেভাবে করে সাজিয়ে নেবেন যেটা উপরে সেটা উপরে যেটা নিচে সেটা নিচে তাহলে দুটোকে আমি সিলেক্ট করলাম করে আমি রিগ অপশনে ক্লিক করব আচ্ছা করার আগে এখানে দেখেন সেমভাবে যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো অবশ্যই সিলেক্ট করে নেওয়া তাহলে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার হচ্ছে নেম হবে তার নেমিংটা সেভাবে হবে ঠিক আছে এই যে দেখুন এখানে লেগ এল ছিল ঠিক আছে লেগ এল অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল অ্যান্ড হিপ হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল এটা সেভ করা ইয়ে সিলেক্ট করা ছিল সুতরাং সেই অনুযায়ী নেমটা হয়েছে আচ্ছা এক্সকিউজমি ওকে সরি আচ্ছা এখানে আমি অ্যাঙ্কেলটাকে এখন ধরলাম ধরে দেখুন এই আমাদের কানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের খুব ইজিলি কানেক্ট হয়ে গেছে তাই না এভাবে করে আপনি আলাদা করে ডিজাইন করে নিয়ে এসে আপনি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বডি পার্টকে আপনি সহজেই অ্যাড করে ফেলতে পারবেন সহজেই আপনি কানেক্ট করে ফেলতে পারবেন করার পরে এখানে যেভাবে করে আপনার বডি পার্ট কানেক্ট হয়েছে এবং এটা বেন্ড হচ্ছে সেমভাবে পরবর্তীতে রিক করা হ্যাঁ আইডিয়াটা জাস্ট একটু একটু মাথাটা খাটান তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে কিন্তু অলরেডি আমার একটা অ্যাঙ্কেল এবং হিপ তৈরি হয়ে গেছে এই সেমভাবে যদি আমি এটাকে এই লেগটাকে হিসাবে করে ধরি হ্যাঁ যেমন ধরেন আচ্ছা আমি এই এই লেগটাকে ধরলাম ঠিক আছে এই লেগটা হিসেবে ধরে এখানে হিপ এবং অ্যাঙ্কেল আছে সেমভাবে আপনি এটা কানেক্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনার আপনার ডিজাইন করার ক্যারেক্টারটিকে এই এভাবে করে বডি পার্টগুলো আলাদা আলাদা কারণ হ্যাঁ এখানে একটু বেশি কাজ করতে হবে বাট আপনার করার যে ডিজাইনটা যে আপনার করা বানানো যে ক্যারেক্টারটা সেটাকে কিন্তু আপনি অ্যানিমেট করতে পারছেন খুব সহজেই ওই অপশনটা দিয়ে আপনি ওখানে অ্যানিমেশন করতে পারবেন বা একটা বডি বানিয়ে নিয়ে এসে এখানে অ্যাড করে দিতে পারবেন আপনি করতেই পারেন কিন্তু এখানে রিগ বা পিন অপশনটা দিয়ে আপনি আপনার ডিজাইন করা ক্যারেক্টারটা কিন্তু আপনি এখানে ইউজ করতে পারতেছেন খুব ইজিলি হ্যাঁ আপনি হিপটাকে ঠিক আছে আপনার হচ্ছে হিপ এবং অ্যাঙ্কেলটাকে যেভাবে করে ওখানে ইয়া করা হয়েছে সেই আগের আপনার হোজের টিউটোরিয়ালটা যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন লেগ এবং অ্যাঙ্কেল এই এই যে অ্যাঙ্কেল সরি হ্যাঁ লেগের হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল এই দুটোকে যদি কানেক্ট করে দেন তাহলেই হয়ে যায় ঠিক আছে আমি ফুটটাকে যদি আমি এটার সাথে কানেক্ট করতে চাই তাহলে ফুটের আমি যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আছে সেটাকে আমি একটু নিয়ে যাই এদিকে নিয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমি প্যারেন্ট করে দিব ঠিক আছে এটা কাফের সাথে ঠিক আছে কাফের সাথে আমি প্যারেন্ট করে দিই ঠিক আছে আমি কাফের সাথে প্যারেন্ট করে দিলাম এবং অ্যাঙ্কেল এই যে এখানে ওকে এবার দেখুন হয়েছে সুন্দর বা এখানে একটু ফুটবল দিলে সঠিক দিলাম আচ্ছা যাই হোক এভাবে করে আপনি খুব সহজে অ্যানিমেশন করতে পারবেন ইচ্ছে মতো করে খেলতে পারবেন আপনার করা অ্যানিমেশন নিয়ে ঠিক আছে ওকে তাহলে আপনার করা অ্যানিমেশন নিয়ে 
ইচ্ছে মতো অ্যানিমেশন করতে পারবেন আপনার করা ক্যারেক্টার দিয়ে আপনার বানানো ক্যারেক্টার দিয়ে আপনার ডিজাইন করা ক্যারেক্টার দিয়ে যাই হোক আমি এখান থেকে অপশনগুলো একটু আসি আমি ইফিট কন্ট্রোলে চলে যাই এখান থেকে আপনার হচ্ছে সেমভাবে হোস লেন্থ এটাকে একটু কন্ট্রোল করবে যদি একটু আনরিয়েলিস্টিক টোটালি আনরিয়েলিস্টিক দেখাচ্ছে তো যাই হোক আপনি এটাকে চাইলে ইজিলি আপনি করতে পারেন আচ্ছা বেন ডিরেকশান বেন ডিরেকশান করা এখানে বেন ডিরেকশান অবশ্য যদিও তেমন কিছু নেই আপনি যদি এটাকে এই আর কি বেন ডিরেকশান ব্যাপারটা এরকম আর কি এরকমই হবে এটাকেই কপি করে আপনি বেন ডিরেকশান করে আপনি সেকেন্ড লেগ তৈরি করতে পারেন ওকে তাহলে আমি এরপরে সেকেন্ড এই হিপে আসি হিপে কোনো অপশন নেই লেগ সেন্টার এখানে কিন্তু একটা সেন্টার তৈরি হয়েছে দেখেছেন তাহলে সেন্টার যে কানেকশানটা এখানে এখানে আবার একটা স্লাইডার দেওয়া আছে এটা দিয়ে আপনি কী করতে পারেন অপশনটা দিয়ে দেখেন আপনি থাই এবং কাফের যে স্কেলিং বা যে আপনার ছোট বড় করতে পারেন আপনি চাইলে একটু কার্টুনি টাইপ করতে অনেক সময় দেখা যায় না কোনো পা দেখে পা নাই নিচের দিকে নাই তার থাইটাই অনেক বড় কাফ বল নাই বলতে নাই সরাসরি ফুটের সাথে লেগে গেছে তারপর ব্যাপারটা যে এরকম অনেক রকম অ্যানিমেশন হয় আপনি চাইলে নতুন কোনো অ্যানিমেশন আইডিয়া তৈরি করে ফেললেন তো যাই হোক আপনি এইভাবে করে কাফ এবং থাইয়ের যে আপনার লেন্থটা সেটাকে ছোট বড় করতে পারেন আপনি ইজিলি আপনি চাইলেই সেটা করে ফেলতে পারেন এই অপশানটা ইউজ করে না প্রয়োজন হবে দরকার নেই এটাকে কিছু করার ওকে আপনি তাহলে একটা আইডিয়া পেলেন কিভাবে করে আপনি কানেক্ট করবেন প্রত্যেকটা বডি হ্যান্ড নিয়ে এসে তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে অন্যান্য লেগুলো নিয়ে এসে তারপরে আপনার বডি পার্টগুলো তারপরে লেগ এবং হ্যান্ড এগুলো কানেক্ট করে ফেলে বডির সাথে কানেক্ট করে দিলেই কিন্তু আপনার অ্যানিমেশনটা হয়ে যাচ্ছে রিগ হয়ে যাচ্ছে দেন কি ফ্রেম অ্যান্ড অ্যানিমেটেড ওকে তারপরে আমরা আমি আসি আর একটা জিনিস আমি আপনার আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমি হচ্ছে আপনার এখানে দেখিয়ে দিই আমি চাইলে পিনেও দেখিয়ে দিতে পারবো সে এখানে হচ্ছে সেটা আপনি যদি অ্যাঙ্কেলে আসেন হ্যান্ডে আসি আমি হ্যান্ডে আসি হ্যাঁ আর্মে আসি এই যে ঠিক আছে আমি আর্ম আরটাকে সিলেক্ট করলাম আর্ম আরটাকে সিলেক্ট করে এটাকে দেখেন আমি এটার আর্ম আরের রিস্টটাকে ধরি কোথায় আর্মারি রিস্ট আর্মারি রিস্ট আর্মারি রিস্ট হ্যাঁ এই যে এখানে রিস্টটা দেখেন এটা উপরে নিচ্ছে কিন্তু এটা বেন্ড হচ্ছে না আমি যখন হাতটা উপরে নিয়ে যাই সাইকোভাবে কিন্তু একটু চেঞ্জ হয় আমি নিচে নিয়ে আসলে আবার নিচে বাঁকা হচ্ছে ঠিক আছে আবার আপনার হাতটাকে একটু উপরে ওঠানামা করেন দেখবেন যে নিচে নিয়ে আসলে এরকম বাঁকা হচ্ছে উপরে নিয়ে গেলে কিন্তু একটু একটু বাঁকা করে এদিক দিয়ে নিয়ে আসে কিন্তু এইভাবে করে কিন্তু আমাদের হাতটা আসে না তাই না তাহলে এটা একটু কেমন জানি তো এটাকে যদি আপনি করতে চান তাহলে কি করতে হবে এখানে একটা অপশন আছে আর হাতটাকে সিলেক্ট করলাম ম্যানেজে আসলাম এই যে দেখেন এখানে আপনি আপনি কিন্তু দেখেছেন এখানে আপনি দেখেছেন অল সিলেক্ট অ্যান্ড দেন হোস রিনেম করা আমরা এটাতে আসবো এখানে কন্ট্রোলারগুলোকে হাইট করা এই ধরেন আরমারকে ধরে সবগুলোকে ধরে পরে কন্ট্রোলগুলোকে হাইট করা এটাকে ওই যে যেমন এই যে আই আইটাকে অফ করে দেওয়া এটাকে অফ করে দিবা আর কি সবগুলোকে একসাথে আচ্ছা এটাতে আসি এটা আপগ্রেড করার অপশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার যতগুলো এক্সপ্রেশন আছে সেগুলোকে কি ফ্রেমে পরিণত করে এবং মানে কি ফ্রেমে হচ্ছে আপনার বেক করে এবং এই কি ফ্রেমগুলোকে আবার হচ্ছে আপনার ইয়াতে এক্সপ্রেশনে বেক করবে ঠিক আছে এই আর কি তারপরে হচ্ছে এই যে এই যে অপশনটা এটা কিন্তু অনেক চমৎকার একটা অপশন আপনি যদি এটাকে অ্যাপ্লাই করেন আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম ঠিক আছে দেখেন আমি রিস্টটাকে একটু ধরি এটা অটো ফ্লপ এটা অটো ফ্লপ অপশন এটা আমি রিস্টটাকে ধরলাম ধরে দেখেন যখন এটার উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন এটা ফ্লপ হয়ে যাচ্ছে আবার যখন নিচে আসছে তখন নিচের দিকে ফ্লপ হয়ে যাচ্ছে খুব স্মুথলি তাই না কতটা রিয়েলিস্টিক এটা কিন্তু আপনার রেন্ডারে দেখা যাবে না কতটা রিয়েলিস্টিকভাবে ফ্লপ হচ্ছে আচ্ছা এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে এটা এখন উল্টো দিকে ফ্লপ হচ্ছে কেন তাহলে এটাকে একটু বেন ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে দেন ঠিক আছে যখন বেন ডিরেকটার ডিরেকশানটাকে চেঞ্জ করে দেবেন দেখেন এদিকে আসলে এরকম হচ্ছে আবার নিচে আসলে এই যে হ্যাঁ সেমভাবে আপনি এটাকে একটা কাজ করতে পারেন আপনার এই জায়গা থেকে চেঞ্জ হবে না আপনার বডি বরাবর কাঁধ বরাবর যখন আমাদের হাত সোজা থাকতেছে উপরে আসতেছে তখন হচ্ছে আবার বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আবার নিচে যখন আসতেছে তখন আবার বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তাই সেই ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে আমি এটাকে একটু রোটেট করে দিব ঠিক আছে আমি ফ্লপটাকে অটো ফ্লপটাকে ধরলাম আমি রোটেট ইয়ার সিলেক্ট সিলেকশন টু ইয়ে করলাম এটাকে রোটেশন করে দিব আমি শিফট চেপে ধরলে এটা মানে খুব সোজাভাবে আর কি ইয়েটা হবে ওকে তারপরে দেখেন এরপরে রিস্টটাকে আবার ধরলাম রিস্টটাকে ধরার পরে আমি যখন এটাকে অটো ফ্লপে এই বরাবর আসলো তখন এই যে দেখেন ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার যখন আসলো আবার ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেছে যখনই ওখানে আস
তারপরে বডিটাকে একটু লাফাইলেন এই জায়গায় তালি দিল ঠিক আছে বডি কন্ট্রোলটা ধরলাম ধরে বডিকে লাফাইলো উপরে তালি নিচে তালি উপরে তালি নিচে তালি উপরে তালি যাই হোক আর কি আপনি খুব সহজে নিমিশনগুলো করতে পারেন আর কি কিছু মনে করবেন না আমি একটু দুষ্টুমি করছি অনেক লং টিউটোরিয়াল আসলে সবচেয়ে বড় ঘুমের ওষুধ আমার কাছে মনে হয় টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল দেখলে আপনার হচ্ছে ঘুম ধরে যায় আমি বলছি আমার ঘুম ধরছে না কিন্তু আপনারা হয়তো অনেকেই ঘুম ধরে যাচ্ছে আমার যেটা হয় আর কি আমার মনে হয় এটা অনেকেরই এই সমস্যাটা হয় হতেই পারে তো এই জন্যই একটু দুষ্টমি করছি যেন আপনাদের বড় না হন আর কি বড় ফিল না করেন হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনি অটো ফ্লোপটা আপনি এভাবে সেইমভাবে সেইমভাবে আপনি আপনার লেফট হ্যান্ডেও অ্যাড করে দিতে পারেন হুম এই তো হয়ে গেছে ওকে সেমভাবে এই যে দেখেন ডিরেকশন তাহলে আমি আগে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করেছিলাম এদিকে করার জন্য এখন ডিরেকশনটা আমাকে একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে রিস্টে চলে যাই রিস্টে যাওয়ার পরে আমি ইফেক্ট কন্ট্রোলে গেলাম আমার লেফট হ্যান্ডের রিস্ট ওকে তারপরে আমি বেন ডিরেকশানটাকে আবার চেঞ্জ করে দিলাম চলে আসলো ওকে এরপর আমি রিস্টটাকে যদি ধরি এখানে কিন্তু দেখেন এই লেফট হ্যান্ডের বেন ডিরেকশানটা কিন্তু এইভাবে হয়ে আছে ঠিক আছে মানে অটো ফ্লপ যেখান থেকে ফ্লপ করবে সেই জায়গাটা কিন্তু বাঁকা হয়ে আছে আমি এটাকে যদি সহজ সোজা করে দিই অটো ফ্লপ লেয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম আমি ধরলাম ধরে এটাকে সোজা করে দিলাম কেন একই একই ডিরেকশানে আসলে সব হাত পাগুলো চেঞ্জ হয় আপনি চাইলে আরও অনেক রকম অ্যানিমেশন করতে পারেন শুধু কিন্তু একটা হোজ নিয়ে আপনার টিকটক 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 ঘড়ি যে টিকটক অ্যানিমেশন আছে সেটাও করতে পারেন ফ্লপটা দিয়ে দিলে এটা এদিকে গেলে ফ্লপ হয়ে যাবে ওইদিকে ঘুরে যাবে আবার এদিকে আসলে এদিকে ঘুরে যাবে মাঝামাঝি করে দিলে কিন্তু দুই দিকে বেন্ড হতে থাকবে এরকম বিভিন্ন আইডিয়া ক্রিয়েট করে শুধু ক্যারেক্টার নয় আপনি রাবার হোজ যদিও ক্যারেক্টারের জন্য করা এটা দিয়ে আরও অনেক কিছু করতে পারেন হ্যাঁ শুধু ক্যারেক্টারই নয় আপনি আরও অনেক কিছু অ্যানিমেশন করতে পারেন চাইলেই এই যেমন ইজিলি আপনি চাইলে অবশ্যই এটা একটু প্র্যাকটিস করে দেখতে পারেন যে আপনি টিকটক ঘড়িটা কীভাবে করে তো করতে পারেন যে আগের বড়ো ঘড়িগুলো একদম থাকে না টিকটক টিকটক করে তো সেই জিনিসগুলো তো একটু অ্যানিমেটেডটা সবাই একটু কার্ভ হয়ে যাবে এদিকে গেলে কার্ভ হয়ে যাবে এদিকে কার্ভ হয়ে যাবে অ্যানিমেশনগুলো করতে পারেন খুব ইজিলি ওকে তাহলে এখানে সেমভাবেই রিচটাকে যদি আমি ধরি ধরে যদি এদিকে নিয়ে আসি দেখেন এই যে অটো ফ্লপ হয়ে গেলো বা নিয়ে আসলো অটো ফ্লো অটো ফ্লো হয়ে গেলো নিচে আসলো আচ্ছা এরপরে আমি অটো ফ্লো অপশনটা ধরলে এখানে দেখেন কিছু অপশন আছে এটাকে অটো ফ্লো অপশনটা এনাবল রাখতে পারি ডিসেবল রাখতে সরি এটা এনাবল হচ্ছে এটা ডিসেবল করে দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে ডিরেকশানটা আবার ঠিক করে দিতে হবে যদি আপনি ইউজ না করেন এটা রেখেও আপনি এটাকে ইউজ করবেন বা করবেন না করে দিতে পারেন ওকে অ্যান্ড ফল অফ ফল অফের বিষয়টা হচ্ছে যে কতটুকু সময়ে আসলে যাকে দেখেন এখানে যে নীল যে তিন পরে যে আলো ছড়িয়েছে মাঝামাঝি থেকে এই জায়গাটাতে কিন্তু ফ্লপটা হবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তো এটা আসলে কতটুকু জায়গা থেকে হবে এই যে দেখছেন আলোটা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু ওরা ফলো মানে ফ্লপ হতে আছে দেখছেন তো এই জিনিসটা আপনি যত কমিয়ে দিবেন ঠিক তত কম সময় বা কম জায়গাতে সেটা ফ্লপ হবে এবং আবার আগের মতো এই মানে অন্য অন্য ডিরেকশানে চলে যাবে ঠিক আছে সেটা আমি রিস্টাকে ধরলাম দেখেন এটা এবার কিন্তু ডিরেকশান এই যে এই জায়গাটাতে কতটা স্মুথ হবে কতটা দ্রুত হবে এটাও সিলেক্ট করে এটাও করে দিতে পারেন এভাবে করে কম করে করে তো স্বাভাবিকভাবে আপনার ডিফল্ট যেই মানে যে ডিফল্ট যে জায়গাটুকু দেখে এটা টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি মাঝে মধ্যে কথা হারিয়ে ফেলি কিছু মনে করবেন না ওকে আমরা তাহলে নেক্সটে চলে যাই হ্যাঁ আমরা এটাও দেখেছি এটাও দেখেছি এটাতেও কিন্তু আপনি অটো ফ্লপ অ্যাড করতে পারেন এবং ঠিক সেভাবে করে ডিরেকশানগুলোকে আপনি নিজে কন্ট্রোল করতে পারেন ওকে আমরা এরপরে পিনে চলে যাব পিনে চলে গেলে কি হবে পিনে চলে গেলে আমাদের লাস্ট অপশনটা দেখা হবে ঠিক আছে আমি এখানে একটা সলিড নিই ফর ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে তাহলে আমি এখন কি নিব আমি আমাদের ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে আসবো ঠিক সেমভাবে যেভাবে আমরা লেগ ডেমো লেয়ারগুলোকে নিয়ে এসেছিলাম ইলিস্ট্রেটর থেকে ইলিস্ট্রেটর থেকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে দেখেন আমাদের অলরেডি ডিরেকশনে সব সাজানো আছে সব সাজানো আছে লেফট হ্যান্ড লেফট আর্ম আর হ্যান্ড এখানে দেখেন এখানে কয়েকটা অপশন আছে দেখুন হুম এই যে এখানে পুরো একটা হ্যান্ড ইয়ে করা এবং এখানে যে মূল ফিসটা ফিসটাকে আলাদা করা এই যে ফিসটা আলাদা করা পুরো আর্ম হ্যান্ড এটাকে ফোর আর্ম বা এরকম কোনো কিছু করা নেই আর্ম ফোর আর্ম এরকম কিছু কিন্তু করা নেই ঠিক আছে জাস্ট একটা ফুল হ্যান্ড ডিজাইন করা আছে একটা বডি আছে কলারটাকে আলাদা করা আছে হেডটা আছে 
লেগ আছে লেগ লেগের মধ্যে কোনো ভাগ নেই শুধু ভাগ হচ্ছে নিচে ফুটটা হ্যাঁ নিচে ফুট অ্যান্ড ফুল থাই কাফ এগুলো আলাদা করা নেই ঠিক আছে এগুলো আমরা পিনের মাধ্যমে করব পিনের মাধ্যমে কি করে করব সেই জিনিসটা আমরা অবশ্যই দেখতে যাচ্ছি ঠিক আছে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো পিনের মাধ্যমে আমরা করব আচ্ছা আমরা তাহলে এটাকে ইম্পোর্ট করি ইম্পোর্ট তাহলে আমরা কি করে করব আমি আর কত কমপ্লেক্স ইয়েতে গেলাম আমরা কিছুক্ষণ আগে এটাকে এক্সপ্লেন করেছি আমি এখানে ডাবল সিলেক্ট করি দেন এটা হচ্ছে আমাদের সেই লেয়ারটা আমি এখান থেকে কম্পোজিশন রিটেন লেয়ার সাইজেস এভাবে করে নিতে পারি তারপর এই এই সিলে এটা অনেক সময় সিলেক্ট হয়ে থাকে এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু অবশ্যই ডিসিলেক্ট করে দিবেন ওকে ইম্পোর্টে ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু নতুন অপশান পপ আপ হলো না এর আগের মতো কেননা আমি সেটিংটা মানে ইম্পোর্টের সেটিংটা আগেই সিলেক্ট করে নিয়েছি যেটা কীভাবে ইম্পোর্ট হবে ঠিক আছে আমি আগে ডিরেকশান দিয়ে দিয়েছি সুতরাং হয়ে গেল আচ্ছা তারপর আমি ক্যারেক্টারে ঢুকি হ্যাঁ সেমভাবে এখানে আলাদা করে আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানেই দেখিয়ে দিই হ্যাঁ আর আপনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে সব লেয়ারগুলোকে করি পিনে নিয়ে গেলাম ফোল্ডারটা যেহেতু করেছি কষ্ট করে কি আর করার নিয়ে যাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে এখন এখানে হেডগুলোকে আলাদা করা আছে এখানে আই নোজ তারপরে ফেসের মাউথ টাউ সব কিছু আলাদা করা আছে আমি হেডগুলোকে আগে একটা মানে আপনার হচ্ছে কম্পোজিশনে নিয়ে যাই ঠিক আছে এটার একটা কম্পোজিশন করে ফেলি তাহলে আমি দেখি এখানে মাউথ আছে অনেক অনেকগুলো মাউথের অনেক স্টাইল আছে এগুলোকে আচ্ছা এগুলো সব সহজ সিলেক্ট করি হেডের মধ্যে যা কিছু আছে মাউথ ব্লিঙ্ক আপল সাইজ হেয়ারব্রোজ নোজ আপার হেয়ার লোয়ার হেয়ার রাইট হেয়ার হেড ইয়ার পেন না সরি পেনটা নিব না এটা হচ্ছে বডির পার্ট ওকে তাহলে আমার হেডের সব কিছু সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে ফি কম্পে নিয়ে যাই নেম দিই হেড নিয়ে গেলাম আচ্ছা এই হেড কিন্তু ফুল কম্পোজিশন সাইজে আছে এটাকে আমি একটু ক্রপ করে নিই কারণ আমার হেড যতটুকু ততটুকু দিয়ে ক্রপ করে নিই সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেজিয়ন অফ ইন্টারেস্ট এই অপশানটাকে ইউজ করব করে আমার যতটুকু জায়গাটুকু লাগবে ততটুকু আমি সিলেক্ট করে নিলাম ঠিক আছে তারপরে এই জায়গাটুকু আমি ক্রপ করে নিই কম্পোজিশন অ্যান্ড এই যে ক্রপ কম টু রেজিয়ন অফ ইন্টারেস্ট ওকে আমি আগে বলেছিলাম এর আগে যে আপনার হচ্ছে যদি ইলিস্ট্রেশন থেকে অবশ্যই যখন ইম্পোর্ট করবেন কোনো ফাইল লেয়ারগুলো অবশ্যই এখানে ভেক্টোরাইজ করে নেবেন ঠিক আছে দেখেন তাহলে কোয়ালিটি ড্যামেজ হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে হেডটা হাতের মধ্যে চলে আসে আমি এটাকে পজিশনটাকে ঠিক করে নিই হুম আশা করি এবার ঠিক আছে আচ্ছা হে হেডটাকে আমাদের আলাদা থাকলো এতে করে অত অন্য লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করতে কোনো সমস্যা হবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ড আর্ম তারপর লেফট হ্যান্ড আর্ম আচ্ছা এখন আমি ডিরেকশন অনুযায়ী মানে সাজিয়ে নিব ঠিক আছে তাহলে আমি বলেছিলাম যেটা উপরে সেটা উপরে যেটা নিচে সেটা নিচে আমি হ্যান্ডটাকে নিচে নিলাম আর্মটাকে উপরে নিলাম পেন আচ্ছা পেন অ্যান্ড কলার আমি এটাকে টোর্সোর সাথে অ্যাড করে দিই প্যারেন্ট করে দিই টোর্সোর সাথে প্যারেন্ট করে দিলাম যেন এটাকে আলাদা না থাকে ঠিক আছে ওকে এরপরে এল লে লেগ ফুট লেগ ফুট অ্যান্ড পেলভিস পেলভিসটাকেও আমি টোর্সোর সাথে দিয়ে দিই পেলভিসটাকে আমি টোর্সোর সাথে দিয়ে দিয়েছি আমি এখন পিন করব আর্মগুলোকে আমি আলাদা আলাদা করে রিগেম পিন করব সে আমার রাবার হোজে চলে যাই বিল অপশনে অ্যান্ড দেন এই যে পিন আপ অপশনে সে আমি যদি আগে লেফট হ্যান্ড আচ্ছা এখানে নেমিংটা করা আছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে ক্যারেক্টারের রাইট হ্যান্ড অনুযায়ী ঠিক আছে তবে আপনাদের আমি আমি যেটা করে থাকি আর কি যে আমার দিক থেকে যেটা রাইট সেটা রাইট হ্যান্ড করে রাখি আবার আমার দিক থেকে যেটা লেফট সেটা লেফট হ্যান্ড একটু বুঝতে সুবিধা হয় অর্থাৎ কমপ্লেক্স হয়ে যায় না বা ভুলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কাজের ইয়াতে 
দেখা যায় এটা ভুল হয়ে যায় যে ও আচ্ছা রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড করে ফেলি লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড করে ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে আমার দিকে যেটা রাইট সেটা রাইট করে রাখলে এই ভুলটা অনেক সময় কম হয় যাই হোক তো অ্যাজ ইউ উইশ আপনি যে কোনোভাবে করে নিতে পারেন আচ্ছা এখানে এখন আমি এটাকে আপনার পাপের টুল দিই পাপের টুল ইউজ করবো আমরা এখন পাপের টুল দিয়ে কি পিন করব তিনটা পিন দিব হ্যাঁ শুরুতে একটা মাঝে মাঝে একটা এবং শেষের দিকে একটা তিনটা পাপে পিন করলাম এবার আমার করতে হবে কি ইউ ক্লিক করব লেয়ারটাকে ধরে ইউ ক্লিক করবো এখানে দেখেন তিনটা আমি কি ফ্রেম পাবো এই কি ফ্রেমগুলোকে সিলেক্ট করে দেন আমি এই যে এখানে যে অপশনটা আছে এই অপশানে আমি সিলেক্ট মানে ক্লিক করব আচ্ছা এখানে এল আর্ম যেহেতু আছে আমি এল আর্ম লিখি রেনেম দিই যেটা আগে বলেছিলাম হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল শোল্ডার অ্যান্ড হি শোল্ডার অ্যান্ড হিপস শোল্ডার অ্যান্ড হিপস নাও শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট হুম শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট আমি ইয়ে করলাম ওকে করে আমি এখানে এই যে পিন অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে তিনটা আপনার হচ্ছে কন্ট্রোলার তৈরি হয়ে গেছে এখানে চারটা কন্ট্রোলার দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মটাকে ধরে পুরো হ্যান্ডটাকে আর কি আপনি সরাতে পারবেন আরেক জায়গায় ঠিক আছে এটা এমনিতে সরানো যাবে না ট্রান্সফর্মটাকে ধরেই সরাতে হবে এটার সাথে কিন্তু আর কোনো কানেকশান নেই এটার কোনো পজিশান হাবি যাবে এই যে মূল লেয়ার যেটাকে আপনি পিন আপ করে করলেন সেই মূল লেয়ারটাকে হ্যাঁ হাইট করলে একটা হ্যান্ডটাকে দেখা যাবে না কিন্তু তাছাড়া পজিশন বা হাবি যাবে এগুলোর সাথে কোনো কানেকশান নেই যা কিছু করবেন এই কন্ট্রোলার থেকে আচ্ছা এই যে রিস্টটা দেখেন রিস্টটাকে যদি আমি নাড়াই দেখতে পাচ্ছেন তবে একটা জিনিস কিন্তু অদ্ভুত লাগতেছে তাই না এই যে জায়গায় বেন্ডিংটা হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমি শুরুতেই একটা অপশনের কথা বলেছিলাম রিয়েলিজম এই রিয়েলিজম অপশনটা এই ক্ষেত্রে খুবই জরুরি আপনার মাঝে মাঝে এই জিনিসটা হবে না তো মাঝে মাঝে এটা হবে ঠিক আছে যখন মাঝে মধ্যে এটা হতেই পারে এটা ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে রিয়েলিজম অপশনটা ইউজ করবেন এটাকে যদি আপনি এটাকে যদি আপনি এই যে হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিলেন দেখেন অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে তাই না মানে এতটা বেন্ড করে তো আসলে কেউ ইউজ করবে না অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে আপনি ইজিলি এটা জাস্ট ঠিক আছে আপনি এই টাইপের যখন আপনি একটা রাস্টারাইজ টাইপ ইয়া ডিজাইনকে আপনি যখন এরকম ইয়ে করবেন এটা অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে এটা বেন্ডিং স্টাইলটা আপনি এটাকে বেন্ড রেডিয়াস যেটা আছে এটা থেকে তো ইয়া হবে না কেননা এটা একটা ডিজাইন এখানে আলাদা করে কোনো কার্ড পাচ্ছে না তাই না এখানে আলাদা করে কোনো কার্ড পাচ্ছে না সুতরাং এটা এখানে পেন টুল দিয়ে করা সরি পেন না সরি এটা হচ্ছে পাপের টুল দিয়ে করা আমি প্রায় জিনিসটাকে আর কি নেমটাকে আর কি এদিক ওদিক করে ফেলি যাই হোক আপনার হচ্ছে রিস্টটাকে ধরে আমি নাড়ালে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ওকে এখন আপনি চাইলে আপনি এখন চাইলে খুব ইজিলি আপনি এখন চাইলে খুব ইজিলি হ্যান্ডটাকে অ্যাড করে দিতে পারেন এটার সাথে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডটাকে অ্যাড করে দিতে পারেন আচ্ছা এই যে হ্যান্ডের এখানে একটা কার্ভ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে না কার্ভ তৈরি হয়েছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা এই হ্যান্ডগুলো কি উপরে দিয়ে দিই আর্মের উপরে দিয়ে দিই এই ক্ষেত্রে উপরে দিলে সমস্যা নেই কারণ আপনার যখন একটা সাথে আরেকটা কানেক্টেডের প্রয়োজন পড়বে তখন এই জন্য প্রয়োজন নেই আচ্ছা এই হ্যান্ডটাকে এল হ্যান্ডটাকে আমি এখন প্রেস্টের সাথে আর্মের সাথে অ্যাড করে দিব তাই না তাহলে জাস্ট এই যে প্যান্ট প্যান্ট করে দেন ওকে হয়ে গেল রিস্ট ও আমার মনে প্যান্ট করা হয়নি সরি এটা কি রিস্টের সাথে প্যান্ট করে দিতে হবে এই যে রিস্টের সাথে প্যান্ট করে দিতে হবে এবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অটো রোটেট রিস্টের সাথে অটো রোটেট এটা অপশনটা অনেক সময় রিয়াক্ট করে ঠিক আছে অটো রোটেট হলে রোটেট করে আবার করে না আমি ইজিলি হ্যান্ডটাকে কিন্তু এই হ্যান্ডটাকে করে ফেললে ঠিক আছে এরপরে আমরা আসি এরপরে আমরা আসি এখানে এল হ্যান্ডে এক কথা লেফট হ্যান্ডে গেল আমরা এবার রাইট হ্যান্ডে আসি রাইট হ্যান্ডে আর্মে আমরা আবার পিন করব আমি আবার এখানে পিন করব কয়টা তিনটা শুরুতে একটা মাঝামাঝি একটা এবং শেষে একটা যেখানে আমি রিস্টটা চাচ্ছি ওকে করার পরে সেইমভাবে আপনি লেয়ারটাকে ধরুন ইউ চাপুন এই যে আপনার হচ্ছে 
কি ফ্রেমগুলো আর আরেকটা বিষয় শুরুটা দেখলেন যে শুরুর দিকে কি ফ্রেম আসছে এটা এখানে আসে এই যে আপনার এই এটা এটা যেখানে থাকবে সেখানে কি ফ্রেমটা পড়বে তো এটা কোনো প্রবলেম না হুম আপনি এটাকে শুরুর দিকেও নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনার ইচ্ছে এখানে জাস্ট ওগুলো সিলেক্ট করে ধরে আপনি আবার চলে যান রাবার হোসে চলে যান যে আবার এল আর্ম ও আচ্ছা আমি টুটা চেঞ্জ করে নিই না আচ্ছা যাই হোক এই জন্য এটার নেম কিন্তু এল আর্ম টু হয়েছিল আচ্ছা এখন আমি রাইট আর্মে চলে যাই এটা ম্যাটার করে না তবে আপনি চাইলে আবার এটাকে রিনেম করে দিতে পারেন রিনেম করার স্টাইলটা তো আপনি জানেনি অপশনটা আমি বলে দিয়েছিলাম রিনেম আপনি কী করে করবেন ওকে আর আর্ম ঠিক আছে মানে রাইট আর্ম রাইট আর্মে আমি সিলেক্ট করলাম শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট অ্যান্ড দেন পিন ওকে হয়ে গেছে আমাদের রিগিং রাইট হ্যান্ডে রিগিং হয়ে গেছে আচ্ছা রিস্টে যাই দেখুন ও এটাও সেম কাহিনি তো আমি এক্ষেত্রে রিয়েলিজম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড বেন্ডিং অপোজিট ওকে বাস হয়ে গেল এখানে এই এখানে যে কয়েকটা অপশন আছে সেন্টার বায়াস সেন্টার বায়াসের যেটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি বলেছি এই এর আগে যেটা রিগ রিগ অপশনটাতে যে সেকেন্ড অপশনটাতে দেখলেন যে উপরের এবং নিচের অপশনটা সেন্টার থেকে নিচ উপর এবং নিচের অপশনটা ছোটো বড় করে ঠিক আছে মানে দুটোকে চাপাচাপি করে ওকে তো আপনার হচ্ছে আর ট্রান্সফর্ম দিয়ে তো হ্যান্ডটাকে সরাতে পারবেন এটা বুঝতেই পারতেছেন আর ট্রান্সফর্মটাকে আমরা না ধরি রিস্টটাকে ধরে আমি আবার জায়গা মতো নিয়ে আসি সিগন্যাল দিচ্ছিল তাই আমি হ্যান্ডটাকে ভালোভাবে ইয়ে করলাম এই যে দেখছেন এটাও সিগন্যালের কালার হয়েছিল তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ওকে সেমভাবে আপনার হচ্ছে এটার এখন কোনো প্রয়োজন নেই এটার এখন কোনো প্রয়োজন নেই আমরা যেটা আর হ্যান্ড আছে আর হ্যান্ড মানে এই হ্যান্ডটা এটাকে আমি অ্যাড করে দেবো এটা রিস্টকে প্যারেন্ট করে দেবো হয়ে গেল রিস্টটাকে আমি ধরলাম সুন্দর কি ফ্রেমিং করেন অ্যানিমেশন করেন মাঝদানি লাইক আচ্ছা যাই ওকে তাহলে আমরা শিখে গেলাম কি করে হচ্ছে হ্যান্ড রিগিংটা করতে হয় সেইমভাবে সেইমভাবে আপনি লেগ লেগ রিগটা করবেন লেগ রিগটা আমরা দ্রুত দেখি ঠিক আছে দেখি আমরা কীভাবে লেগ রিগটা করবো সেইমভাবে সেম স্টাইলে আমরা লেগ রিগটা করবো লেগ রিগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি এখানে হিপ অ্যান্ড অ্যাঙ্কেল সিলেক্ট করব এবং এখানে আমি দেখে নিই এটা আর লেগ সুতরাং এখানে আর লেগ দিয়ে দিলাম এবং দেন পিন হয়ে গেছে আমার লেগ রিগ আমার লেগ রিগ হয়ে গেছে কিন্তু এটা অদ্ভুত লাগতেছে সেমভাবে রিয়েলিজম এবার ফুডটাকে অ্যাড করে দিব অ্যাঙ্কেলের সাথে অ্যাঙ্কেলটাকে যদি আমি ধরি ও আচ্ছা এটার বেন্ডিংটা কিন্তু আপনার উল্টো দিকে হচ্ছে তো বেন্ডিংটা হবে আমার এই দিকে রিয়েলিজমটাকে আপনি কম বেশি করে হ্যাঁ এটাকে দেখতে যেটা ভালো লাগে যেটা দেখতে আসলে ঠিক লাগে ঠিক সেভাবে করে একটু নড়া নাড়া চাড়া নিলেন এতে করে আপনার ক্যারেক্টারের ভাবটা ঠিক হয়ে আসবে ঠিক আছে তারপরে আপনি রিস্টটাকে আপনি যদি ধরে একটু কোমরে হাত দিয়ে দেন এই 
এইটাতে অটো ফলপ আপনি যদি অটো ফ্লপটা অ্যাড করে দেন তাহলে খুব সুন্দর সুন্দরভাবে হচ্ছে আপনার এটাকে ফ্লপ করবে উপরের দিকে নিয়ে গেলে ফ্লপ করবে ঠিক আছে আপনি খুব সহজেই এটাকে করে দিতে পারেন ওকে দেন নেক্সট প্লেক এক এর ফুডটাকেও অ্যাড করে দিই যেহেতু আমরা এটা জানি এটা অ্যাঙ্কেলের সাথে অ্যাড করে দিতে হবে এবং সেই সাথে অপশনগুলো তো আপনারা জানেনই অপশনগুলো সবই সেম হ্যাঁ সবই সেম এই সেন্টার বায়াস এটার যে কম বেশি করা সবই সেম এটা ট্রান্সফর্ম দিয়ে আপনি সরানো হুম আপনি এটার পজিশনগুলো কিন্তু ঠিক করে নিতে পারেন ট্রান্সফর্ম দিয়ে সরাই সরাই একটু উপরে নিয়ে যেতে পারেন যদি আপনার হিপের ওই জায়গা থেকে কোনো কিছু বের হয়ে যায় আপনি এই জিনিসগুলো ঠিক করে নিতে পারেন ইটস ইজি এটা কোনো প্রবলেমই নাই আচ্ছা আমরা তারপরে আমরা আসি আমরা এবার বডির সাথে কানেক্ট করব ঠিক আছে সবগুলোকে মনে রাখবেন এর আগেও কিন্তু আমি দেখিয়েছি কীভাবে বডির সাথে কানেক্ট করতে হয় সবগুলো ঠিক আছে সেভাবে করেই কিন্তু কানেক্ট করবেন আর আপনি এখানেও কিন্তু একটা কন্ট্রোলার নিতে পারেন ঠিক আছে আপনি এখানেও একটা কন্ট্রোলার নিতে পারেন এটা আপনার জন্য ইজি হবে নিউ নাল অবজেক্ট বডি কন্ট্রোল সরি এটা বডি কন্ট্রোল এখন টোর্সোটাকে কিন্তু আমি রিগ করিনি তাই না টোর্সোকে কিন্তু আপনার আপার এবং লোয়ার এটা রিগ করিনি এটা কিন্তু আমি এখন রিগ করে নিতে পারি ঠিক আছে আমি তিনটা তিনটা আলাদা করে রিগ করে নিতে পারি সেন্টার অ্যান্ড এটা খুব ইজিলি আমি রিগ করে নিতে পারি তিনটা আচ্ছা আমি তিনটাই করি ঠিক আছে আমি তিনটাই করি তাহলে তিন করি টোর্সোর শুরুতে একটা দিব মাঝামাঝি একটা দিব এবং হিপে একটা দিব কি ফ্রেম সিলেক্ট করে আচ্ছা আমি আবার আন্ডু করলাম এই জন্য যে আমি রিনেমটা করিনি হ্যাঁ আর রিনেম করাটা আসলে খুব দরকার এখানে টোরসো নেই টোরসো হেড অ্যান্ড হিপ ঠিক আছে হেড অ্যান্ড হিপ আমি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম নেম তাহলে আমার এখানে দেখেন তিনটা শুরু হলো এটা হিপ এটা হেড এটা সেন্টার আচ্ছা আমি যদি হিপটাকে ধরে নাড়াই দেখেন এটা কিন্তু কোনোটার সাথে কানেক্টেড নেই যার কারণে সে একাই নড়ছে ঠিক আছে সে একাই নড়ছে ওকে আমি তাহলে কানেক্ট করে দিই তাহলে এই যে টোর্সোর সাথে কিন্তু টোর্সোর যে মূল লেয়ারটা সেটার সাথে কিন্তু কোনো কানেকশান নেই এই জন্য কিন্তু ওই যে আপনার টোর্সোর সাথে আপনার হচ্ছে কালারটা আপনার সরি কালারটা কলারটা কলারটা অ্যাড আছে সেই কলারটা কিন্তু আপনার হচ্ছে কাজ করছে না সে কিন্তু তার জায়গাতেই আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে পেলভিস এবং কলার এটা অ্যাড করে দিব আমি কলারটা আমি অ্যাড করে দিই হেডের সাথে আর হচ্ছে পেলভিসটা আমি অ্যাড করে দিই হিপের সাথে টোরসো হিপ এবার যদি আমি হিপটা ধরে নাড়াই কলটা নড়ছে আমি যদি হেডটা ধরে নাড়াই আচ্ছা সরি এই যে কলারটা আপনার হচ্ছে হেডের সাথে অ্যাড করা হয়নি এই যে এই হেডের সাথে এবার ঠিক আছে আমি হেডের সাথে যদি এইবার এইবার যদি কলারটা নড়াই ঠিক আছে দেখেন কলারটা কিন্তু নড়েছে আর এখানে পেন পেন আছে পেনটাকেও আমি হেডের সাথে দিই ঠিক আছে আর যে হেডটা হেডটাকেও আমি হেডের সাথে দিব ঠিক আছে তাহলে দেখেন 
এটা নড়াচ্ছি বডি হেড সব কিছু নড়ছে সুন্দর রিগ হয়ে যাচ্ছে এবার জাস্ট কানেক্টেড করে দিলেই আপনার সব কিছু খুব সুন্দর করে আপনার অ্যানিমেশন করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা সরি আমি এবার সবগুলোকে কানেক্ট করি টোর্সোর সাথে ঠিক আছে আর এই যে আপনার হচ্ছে যে কন্ট্রোলারটা আমি নিয়ে রেখেছি এটা আমি কানেক্ট করব আমি টোর্সোর হিপ এবং হেড এই দুটো কানেক্ট করব এই কন্ট্রোলারের সাথে বডি কন্ট্রোল ঠিক আছে যেন আমার এই বডি কন্ট্রোলারটা নাড়লেই আমার ফুল বডিটা নড়ে হ্যাঁ আর এই বডির সাথে যখন কানেক্ট হবে সব কিছু তখন সব কিছুই নড়বে তাহলে আমি কি করব আমি এর আগে যে আপনার প্রথমে হোজ এই এই অ্যানিমেশনটাতে আমি দেখিয়েছি সব শোল্ডারগুলো অ্যাড হবে হেডের সাথে এবং সব হিপগুলো অ্যাড হবে আপনার হচ্ছে হিপের সাথে ওকে আমি তাহলে সব শোল্ডারগুলো যদি একবারই সিলেক্ট করে নিই ব্যাপারটা আরও ইজি হয়ে যায় তাহলে আমি শোল্ডার আসলে দুটোই আছে তাহলে শোল্ডার দুটোকে সিলেক্ট করে আমি টোরসোতে গেলাম সরি টোরসো হেড অ্যান্ড দেন আমি আবার লেগে আসি লেগের হিপ দুটো লেগের হিপ নিলাম হ্যাঁ নিয়ে এগুলোকে অ্যাড করে দিলাম টোরসোর হিপের সাথে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা দেখি আশা করি হয়ে গেছে রাইট সুন্দর এটা একটু এই জায়গাগুলো একটু বেন একটু কেমন অদ্ভুত রকম হচ্ছে তো এটা হচ্ছে আপনার রিয়েলিজমটা আর কি একটু নাড়াচাড়া করে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন বা আপনার ক্যারেক্টার আরও ইকুরেট যদি ডিজাইন করেন তাহলে আপনার এই সমস্যাটা আর হবে না ঠিক আছে আবার আপনি রিগ স্টাইল করে করতে পারেন এগুলো ভাগ করে করলে তাহলে এই বেন্ডিং প্রবলেমটা পাবেন না আপনি ঠিক আছে আপনি খুব সহজেই এ করতে পারেন এই হ্যান্ডটা উপরে আছে আমি একটু নিচে এনে দিই ঠিক আছে আপনি এখন ইজিলি একটা ঢেউ খেলানো অ্যানিমেশন করতে পারেন জাস্ট এটাকে যদি অ্যানিমেশন করেন এই ঢেউ খেলা যায় নাচতেছে ঠিক আছে আপনি এভাবে করে একটা অ্যানিমেশন করতে পারেন খুব ইজিলি হ্যাঁ আমি তারপরে হচ্ছে আপনার তারপর কি রিক্ত হয়ে গেল আপনি খুব ইজিলি করতে পারেন আমি আরেকটা জিনিস দেখাই এখানে অটো ফ্লপ সিস্টেমটা আমি দেখি দেখিয়ে দিই এতে করে আপনাদের জন্য আরও ইয়ে হবে এর আগেও আমি দেখিয়েছি এর আগেও আমি দেখিয়েছি তবে আমার আরে আরও একবার দেখে দিই আমি শোল্ডারটাকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে আশা করি হয়ে যাবে ম্যানেজে গেলাম অটো ফ্লপ রেস্ট এই এই হয়ে গেছে হয়ে গেছে এই কিন্তু এটা উল্টো দিকে হচ্ছে তাই না এটা বেন্ডিং স্টাইলে চেঞ্জ করে দিতে হবে ঠিক আছে বেন্ডিং স্টাইল চেঞ্জ করে দিলেই মানে বেন্ডিং ডিরেকশানটা আপনি ঠিক করে দেন আপনি রিচটাকে ধরেন এফ থ্রি দিয়ে অপশনগুলোতে চলে যান বেন্ডিং ডিরেকশান যদি প্লাস থেকে মাইনাস করে দেন অ্যান্ড দেন খেলা শুরু ঠিক আছে বাহ এটাকে এটাকে আপনি রোটেট করে দেন কারণ মাঝামাঝি গিয়ে আপনি কাঁধ বরাবর গিয়ে আপনার হচ্ছে ইয়া হয় অটো ফ্লপটাকে সিলেক্ট করেন আপনার রোটেট টু আপনি শিফট চেপে ধরলে সরাসরি সোজা চলে আসলো এবার আপনি রিচটাকে ধরে যদি আপনার হচ্ছে নাড়াচাড়া করেন দেখেন এবং ফ্লপটা হবে এই যে এখানে এসে ফ্লপ হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন এই যে এটাকে ধরলে এই যে এখানে এসে এখানে এসে এই যে ফ্লপ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনি ইজিলি এটাকে ফ্লপ নিয়ে খেলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যাচ্ছে অটো ফ্লপ এই অপশনটাকে সেমভাবে আপনি আপনার এই হ্যান্ডেও অ্যাড করতে পারবেন এভাবে করে আপনি রিগিং করে আপনি আপনি বডি রিগিং করে তারপরে আপনি হচ্ছে অন্যান্য হ্যান্ডগুলোতে রিডিং রিগিং করে আপনি খুব সহজেই খুব সুন্দর একটা অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন ক্যারেক্টার হ্যাঁ আপনি যদি আপনার হচ্ছে টোরসোর হেডটাকে একটু নাড়ান এই জায়গাটা একটু নাড়ান দেখেন বডি মাথাটাও একটু এদিক ওদিক হচ্ছে তারপরে এই মাথাটাকে যদি আপনি আলাদা করে অ্যানিমেশন করেন পজিশনটা বা আপনি রোটেশনটাকে যদি অ্যানিমেশন করেন এই মাথা নাড়াচ্ছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই এটার যে আপনার এটা করতে পারেন এটা করতে হবে 
এটার যে আপনার হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেটাকে অবশ্যই নিচের দিকে যেতে হবে কারণ বডির সাথে কানেক্টেড হবে তাই না তো সুতরাং এটাকে আচ্ছা আমি এটাকে আবার নান করে দিই প্যারেন্টটাকে উঠিয়ে দিলাম অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে ঠিক করে দিন না হলে সমস্যা হতো আমি এটাকে নিচে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে নিচে নিয়ে আসলাম যেখান থেকে রোটের আসলে হবে বা যেখান থেকে নড়াচড় করবে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আচ্ছা তারপরে আমি এটাকে প্যারেন্ট করি আবার এর সাথে এখন দেখুন সুন্দর করে নড়ছে তাই না সুন্দর করে সুতরাং আপনি ইজিলি এভাবে করে যে কোনো ক্যারেক্টার আপনি অ্যানিমেশন করতে পারেন যে কোনো কিছু এটা অলমোস্ট অলমোস্ট কমপ্লিট একটা রাবার হাউসের টিউটোরিয়াল হয়ে গেল হ্যাঁ আপনি খুব ইজিলি আপনার এই তিনটা মাধ্যমেই রাবার হাউস দিয়ে আপনি অ্যানিমেশন করতে পারবেন খুব ইজিলি আপনি চাইলে এটাকে কিনে খেলতে পারবেন আপনি এনিথিং ইউ ক্যান ডু তো এখানে যতগুলো অপশন আছে এখানে যে এখানে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো নিয়ে আপনি খুব ইজিলি ফুডগুলো নাড়াতে পারেন আপনি লেগুলোকে লেগুলোর তো কন্ট্রোলার আছে ঠিক আছে তো ফুডগুলো ফুডগুলোকে আপনি নাড়াতে পারেন তো আপনি যতটুকু যেটার জন্য রিয়েলিস্টিক করার জন্য যা কিছু করা লাগে আপনি করতে পারেন এখন জাস্ট কি ফ্রেম নিয়ে খেলেন রিগিং নেয়ার নিয়েই অনেকের অনেক বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি হয় যে রিগিংই করতে পারতেছেন আমি কি ফ্রেমিংটা পারি বা আমি কি ফ্রেম নিয়ে তো পজিশন নাড়াতে পারছি আমি রোটেশন করতে পারছি কিন্তু ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার কী করে রিগিং করতে হয় ক্যারেক্টার সেই রিগিংটা আপনারা এখন আশা করি আপনারা শিখে গেলেন হ্যাঁ প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই আপনি পুরোপুরি শিখে যাবেন এখন পুরোপুরি শেখার জন্য অবশ্যই প্র্যাকটিসটা মাস্ট আপনি টিউটোরিয়াল দেখলে কিন্তু শিখে গেলেন না এটা আপনি জানলেন যে কীভাবে করে করতে হয় আমি দেখেছি বা আমি জেনেছি কিন্তু আমি পারি ব্যাপারটা না পারবেন আপনি তখন যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন এবং একবার প্র্যাকটিস করে যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় এটা আমার সাথেও ঘটেছে তো দেখা গেছে যে একবার করেছে আ শান্তি হ্যাঁ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি তো শেষ আমি তো পায়ে ফেলাইছি তো যাই হোক আপনি অবশ্যই এটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে অনেকগুলো ক্যারেক্টার ডিজাইন করতে হবে অনেকগুলো ক্যারেক্টার রেগিং করতে হবে যখন আপনি এটা করবেন তখন আপনার মাথায় পুরোপুরি ঢুকে যাবে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হবে সেই সমগুলোর সমাধানও আপনি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন এবং না পারলে অবশ্যই এক্সপার্টদের সাহায্য নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনি খুব সহজেই আপনি যে কোনো ক্যারেক্টার রেগিং করা অ্যানিমেশন করা আপনি করতে পারবেন তো আপনারা আশা করি আপনারা এখন বডি রিগিং এবং ক্যারেক্টার রিগিংটা শিখে গেলেন তিন মাধ্যমে রাবার হোজ দিয়ে আশা করি আপনারা খুব ভালো ভালো কিছু ক্যারেক্টার আমাদেরকে অবশ্যই উপহার দিবেন এবং দেখাবেন আপনারা রিগ করে দেখাবেন খুব সুন্দর করে আপনারা যে কোনো ক্যারেক্টারে সুন্দর করে রিগ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আজকে ক্যারেক্টার রিগিং এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে যদি ক্যারেক্টার রিগিং নিয়ে আরও আপডেট আসে অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন